जो सेनेट के अंदर जो है वो इलेक्शन के जरिए से वोट डाल के अपने जो कोटा होता है उनको इलेक्ट करती है सोहर प्रोविंस के अंदर अगर मैं गलत नहीं मेरे ख्याल में बाईस लोग इलेक्ट होते हैं एक बंदा नॉमिनेट होता है माइनॉरिटीज का बट दे आर इलेक्टेड बाई द प्रोविशियल असेंबलीज कुछ और इम्प्रूवमेंट भी बता दें जी मरियम थैंक यू फॉर गुड क्वेश्चन जी कल मैंने बात की की थी कि फेडरेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर जो एटीन अमेंट के बाद एक मेजर इशू है वह है हमारे यहाँ प्रोवेंशियल जुडिशरी नहीं है आप प्रोवेंशियल जुडिशरी सेपरेटली डेवलप कर सकते हैं दैट वुड मेक प्रोविंस मोर स्ट्रॉन्ग फिर आप प्रोविंस को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की ऑप्शन uh, दे सकते हैं प्रोविंस को सेपरेट आप बाई uh, कैमरल अगर आप डेवलप करने की इजाजत दे दें कॉन्स्टिट्यूशनली आप उसका इजाजत दे सकते हैं ये जो अमेरिका से एक हम और uh, अगला एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है uh, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है uh, वो फजी में है कि आप प्रोविंस uh, को रेवेन्यू जनरेशन की परमिशन दें दे मॉज अलाउड टू जनरेट जर ऑन रेवेन्यूज दैट वेंसन दैन टू अच्छा फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है आप प्रोविंस को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप फेडरेशन मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इफ यू एक्चुअली मजीद यूनिवर्सिटी बनाना है दैट वुड आल्सो लाइकली टू हेल्प फेडरेशन बिकॉज अभी एग्जाम ये है कि एक स्मॉलर यूनिट्स दे आर जितने मल्टीपल यूनिट्स होंगे उतना फेडरेशन क्योंकि प्रोविंस जितने ज्यादा होंगे दे कुड पुट अप अ बिगर केस इन फ्रंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट कंपेयर टू नाउ जस्ट फोर ऑफ दम तो बलुस्तान फील्स एलिनेटेड बिकॉज इट्स द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द प्रोविंस तो जब उस जैसे और भी बच्चे होंगे छोटे छोटे प्रोविंस होंगे दे आर लाइकली टू टेक अप इशू विद स्ट्रेंथ विद विद द फेडरल गवर्नमेंट तो ये मेरे साथ तीन चार पॉइंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं ओके ये जो आजकल इशू चल रहा है कि ऑडियंस के थ्रू आइलैंड पे डेवलपमेंट हो रही है एटीन के बाद नेचुरल रिसोर्स भी फेडरल के पास होते हैं प्रोविंस के नो जी आइलैंड का इशू जो है वो ग्रे एरिया है और अली उसके अंदर ऑडियंस तो खैर लॉ की अख्तियार है ही है ऑब्वियसली बात है फेडरल गवर्नमेंट का अख्तियार होता है प्रेजेंट का अख्तियार होता है लेकिन और ये सुबाई सभी का भी अख्तियार है वैसे अली ऑडियंस की फेडरल गवर्नमेंट नहीं है ये सुबाई सभी भी ऑडियंस इशू करवा सकती है अपने हवाले से प्रोविंशियल यूनिटीज के लेकिन नेचुरल रिसोर्स की क्या बात है कि के ऊपर वो बेसिकली फेडरल लिस्ट टू में आते हैं के अंदर फेडरल गवर्नमेंट लॉ बनेगी अलॉन्ग विद दी सीसीएल तो यहाँ पे अगर मैं ये बात करूंगा तो जो आइलैंड है इट्स नॉट अ नेचुरल रिसोर्स आइलैंड इज अ जोग्राफिकल इशू ये जोग्राफी किसके अंदर आती है इशू ऑफ टेरिटरी एंड जोग्राफी नॉट इशू ऑफ रिसोर्स यस अमर थैंक यू ओके ओके जी आगे बच्चे आ गए टाइम भी हो गया न्यू प्रोविंस जी एक्ट कैसे यस अमर ऑब्वियसली 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 अरे मैंने कहा था जो बलुचिस्तान से मैंने बात की थी बलुचिस्तान इज द स्मॉलेस्ट प्रोविंस एंड इट ऑलवेज फील्स एलिनेटेड इन एवरीथिंग सो अगर आप चाहते हैं कि फेडरेशन स्ट्रांग हो तो आपको छोटे छोटे और प्रोविंस भी बनाने पड़ेंगे ताकि एक स्मॉल मल्टीपल प्रोविंस विल क्रिएट अ पीयर ग्रुप टू स्ट्रेंथन द फेडरेशन ऑडियंस लाभ बन सकते हैं यस ऑब्वियसली छह महीने के बाद आपको उसको ऑडियंस पानी में दिखाने प्रेजेंट करके लाभ ला सकते हैं ओके यस लेट्स मूव जी हम चलते हैं आज लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अच्छा हम पहले बात करेंगे 20-25 मिनट बात करेंगे बेसिकली इसके ऊपर सॉरी पहले हाफ के अंदर बात करेंगे ये टॉपिक्स हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है फिर हम जाएंगे उसके ऊपर कोल्ड वॉर के ऊपर और फिर आखिरी जो घंटा होगा उसके अंदर वन आवर जो होगा ऑलमोस्ट उसके अंदर हम वन आवर इन वन इन डेढ़ घंटे से घंटे के दरम्यान में हम पास पेपर को डिस्कस करेंगे और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट होंगे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है यस सवाल एब्सोल्युटली लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पीएमएस में है कि नहीं है चेक कर बट इंपॉर्टेंट है लेट्स लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अली अच्छा नाउ 
लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पे सवाल यूजली आता है जी शाह लास्ट लेक्चर दो लेक्चर लास्ट अच्छा प्लीज अगर हम कंटिन्यू करें इस पे सवाल जो आता है आसान सबसे में वो अक्सर क्वेश्चन आता है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के बाद पेपर वन के अंदर आ सकता है पेपर टू के अंदर भी आ सकता है एंड द क्वेश्चन यूजली दैट कम्स इज रिलेटेड टू द एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है उस हवाले से वो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का फेलियर क्यों हुआ उसके सारी फंक्शंस क्या हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड व्हाई इट कुड नॉट सक्सीड इन पाकिस्तान और व्हाई इट फेल्ड इन पाकिस्तान फंक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड इट्स फेलियर्स आपके पीएमएस जो है उनके रिटर्न में आए ना आए इंटरव्यू में जरूर पूछ सकते हैं आपके रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी दे कैन आस्क यू द रिस्पेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ योर प्रोविंसेस एंड पीएमएस लेकिन सीएसएस में ऐसा सवाल नहीं आएगा सिस्टम में सवाल नहीं आएगा उसके फंक्शंस पे आएगा और वो पाकिस्तान में क्यों डेवलप नहीं हुआ उस पे सवाल और आया भी हुआ है पास्ट पेपर्स के अंदर आप देखेंगे अच्छा ऐसा क्यों है अब हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए before we go on to the functions and all that hame iski theoretically political science hai to theoretically first understand karna padega now pakistan is a federation and because we are a federation then local government system comes at what level of the tier first second or third tier kis pe aata hai yes as in your right i'm not your right it is the third tier of the government federal government provincial government and local government system it's the third one federal government highest tier then provincial government and then local government system mera aapse sawal hai is it a ranking based on powers or is it ranking based on the level लेवल है पावर्स भी नहीं है पावर नहीं है क्यों फेडरल गवर्नमेंट के पास ज्यादा है ऐसा हो भी सकता है और नहीं हो सकता पाकिस्तान के केस में ऑपरेटिंग गवर्नमेंट प्रोविंसेस आर मोर पावरफुल देन द फेडरल गवर्नमेंट नाउ नाउ प्रोविंसेस गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द फेडरल गवर्नमेंट ऑपरेटिंग गवर्नमेंट तो इसलिए ये पावर बेस नहीं है इट्स अ जस्ट हेरार्की हेरार्की बेस्ड ऑन यस एग्जैक्टली हम ना पावर इज बेस्ड ऑन कंट्री इट्स बेस्ड ऑन द स्कोप द एरिया Federal government has jurisdiction on the entire country. Provincial governments have jurisdiction on the provincial territory, and local governments have territory over the local areas. This is called district level country. So this is national level, this is provincial level, this is district level. So jurisdiction के लिहाज से federal government has jurisdiction on entire state, province on its territory, and district on its डिविजनल लेवल नहीं है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में पाकिस्तान में अच्छा इट वॉज अब नहीं तो फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट ये तीन मेन सिस्टम है जी आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ये पावर की वैसे नहीं है पावर क्या क्या है वो हम एक ही नंबर में देख चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर क्या है यहां पर लोकल गवर्नमेंट की क्या है ये हम आज डिस्कस करें अच्छा दो पॉइंट और बड़े इंपॉर्टेंट In Pakistan, before it is amendment, in Pakistan before it is amendment, local government system was under the federal control. Federal government used to control the local government system before it is amendment. So, are you concerned about local government system? Ho, Zawlak ka ho, Bhutto ka ho, Musharraf ka ho, they all were federally governed. They all were federally governed. Like an after amendment, now it's no longer federally governed. After amendment, the provincial governments now control the local government system. Local government system works under the provincial government's purview. So local government system is not autonomous. Please, it is not autonomous. It is actually subordinate to. the provincial governments it's a provincial subject now to mera aapse sawal ye hai we have four provinces and each province 
has its own prerogative, its own power to make law related to local government system. Local government system may local government system may Pakistan may the current system a system ko a provincial assemblies govern government. Each province had made laws related to local government system on their own. So I have to say, Pakistan may currently get the local government laws. कितने लॉज हैं टोटल पूरे पाकिस्तान में सारों का जवाब बोलना है पांच नो यू आर राइट फाइव प्लस फेडरल गवर्नमेंट एक्सेक्टली फोर प्रोविंसेस प्लस फेडरल टेरिटरी पे फेडरल गवर्नमेंट का अपना लॉ है मुझे उम्मीद है फोर हर प्रोविंस का अपना लॉ है प्लस फेडरल गवर्नमेंट का अपना लॉ है फाइव लोकल गवर्नमेंट लॉज इन पाकिस्तान क्या पेपर में आपसे पूछ सकता है कि सिंध का लॉ क्या है कैन दे आस्क दिस क्वेश्चन इन द सीएसएस दे वोंट दे कांट आस्क अ पर्सन ऑफ केपीके एंड पंजाब टू टेल अबाउट सिंध आर दे कांट आस्क समबडी फ्रॉम बलूचिस्तान टू टॉक अबाउट केपीके एंड पंजाब इसलिए किसी एक खास सिस्टम पर सवाल नहीं आएगा क्वेश्चन जेनेरिक सेंस में आएगा यस एग्जैक्टली दैट विल नॉट बी बायस बट दैट विल बी कंसीडर्ड बायस सो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है हर प्रोविंस का अलग लॉ है अलग सिस्टम दे मे बी सिमिलरिटीज दे मे बी ओवर लेवल्स बट ईच प्रोविंस हैज इट्स ओन लॉ ऑफ द लोकल गवर्नमेंट जब मैंने कहा कि सुनेंगे ये फिगर में पॉइंट है सो फेडरल गवर्नमेंट अब लॉ नहीं बनाती है फेडरल गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट का लॉ बनाएगी अपने इस्लामाबाद की टेरिटरी बना सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनाएगी लॉज अपने अपने प्रोविंस के ऊपर सो लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर लॉज अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ही बनाएंगे No, not under the umbrella of the constitution, Aisha. Constitution ने provincial government को दे दी power. अब provincial government जो चाहे लाभ ला सकती है, within the limits of the law. Within the limits of the constitution, जो चाहे local government का लाभ ला सकती है. अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है, provincial government में, yes, obviously, आ provincial government में किसका इख्तियार होता है लाभ लाना? Executive का या legislature का? लेजिस्लेचर्स का तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स लॉ बनाएंगी और उसको एनफोर्स करेगा प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव सीएम एंड ऑल दिस इज दिस इज द मेन आइडिया ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जी अभी हमने इसे डिफाइन किया है जनाब इसको मजीद आएंगे बात करें लेट्स ट्राई टू एक्सपेंड दिस आइडिया इसे को एक्सपेंड करते हैं फिर मजीद इससे बात करेंगे जीबी इज नॉट ऑफिशियली पार्ट ऑफ पाकिस्तान सो सो जीबी का जिक्र नहीं करेंगे आखिरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट True comparison. Uh, comparison आया था हमने. That's true. Competition created होता है कौन सा? अच्छा एक एग्जाम अगर आप एक और चीज देखिए अपनी last point पे हम system बजाते हैं. जब मैं love some girl love use करते हैं government. Government से क्या मतलब होता है? What does government constitute? जी ऐसे ही मैं उनका से. Yes ये government के तीन आदमी होते हैं हम. Executive, legislature, judiciary. Government is the third governing authority, which actually governs through executive, legislature, and judiciary. So, आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको याद हो कि judiciary को हम वैसे ही government से separate कर देते हैं. Do you remember that? Judiciary is already separated. So, हम जब government का लक्ष्य करते हैं, we primarily refer to executive and legislature. हम इन दोनों की बात करते हैं, executive और legislature की बात करते हैं. Now, अगर यहाँ पे Yes, I agree with that. When I am in federal government, I am in federal executive, federal legislature. If I am in provincial government, then I am in provincial executive, provincial legislature. So, if you want to do PMS, or if you want to do PMS, will they come to provincial executive or federal executive? प्रोविंशन में आएंगे और जो आप सीएसएस करना चाह रहे हैं वो किस में आएंगे वो फेडरल में ठीक है तो इंशाल्लाह चलेगी मैं फिलहाल साथ से किन लगा था बट समझो 
फर्टिलाइजेटिव प्रोसेस में ये आ जाता है जस्ट लाइक दैट देर इज द वर्ड लोकल गवर्नमेंट देर इज द वर्ड लोकल गवर्नमेंट जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे प्लस गवर्नमेंट है तो यहां भी तो लोकल एग्जेक्टिव होनी चाहिए लोकल जुडिशियल होनी चाहिए ऐसा ही है देर मस्ट बी लोकल एग्जेक्टिव देर मस्ट बी सम लोकल लेजिस्लेचर गवर्नमेंट का मतलब ही होता है कि लॉ मेकिंग बॉडी होनी चाहिए और लॉ एजुकेशन बॉडी होनी चाहिए ऑब्वियसली अब सवाल यह है कि वो लोकल एग्जेक्टिव लोकल लेसे क्या होगी उसकी पावर्स क्या होंगी उसके फंक्शन क्या होंगे ये कौन डिटर्मिन करेगा हुए डिसाइड कर Not CM, province या प्रोविंस की लेजिस्लेचर प्रोविंस करेगा लेकिन प्रोविंस की लेजिस्लेचर कह सकते हैं द लॉ ऑफ द प्रोविंस द लॉ ऑफ द प्रोविंस या प्रोविंस का आंसर बिल्कुल ठीक आप होगा हाईकोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगा द लॉ ऑफ द प्रोविंस शेल डिटर्मिन के लोकल एक्टिव क्या होगी लोकल एक्सेप्ट ये ऐसे ही है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर क्या है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर क्या है तो यहां पे लोकल गवर्नमेंट के पास पावर्स क्या होंगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होंगी इसका यूनिक कैमरन होगी बाई कैमरन होगी एग्जेक्टिव कौन होगा कैसे अलेक्ट होगा एवरीथिंग शेल बी डिटर्मिन बाय द प्रोविंशियल लॉ सो आप लोग जानते होंगे शायद कुछ लोग पंजाब का नया लॉ बना टू थाउजेंड का जिसके अंदर टू थाउजेंड नहीं है शायद अगर मैं गलत नहीं तो उसका अपना एक अलग सा लॉ इज इट क्लियर जी ये बात समझ आ रही है ओके नाउ लास्ट पॉइंट जी अर दैट्स द पॉइंट डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन कोई लिख नहीं है एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर नहीं बताना प्रोविंशियल लॉ नहीं बताना है कि स्ट्रक्चर क्या होगा अच्छा अगला पॉइंट लास्ट पॉइंट लेकिन डोंट एक्सपेक्ट आज मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट कंफ्यूज करने वाला डोंट एक्सपेक्ट कि जिस तरह प्रोविंस में और फेडरल गवर्नमेंट में बड़ा क्लियर कट पता है ये एग्जेक्टिव है ये लेजिस्लेचर है ये टर्म भी यूज होती है वहां पर ऐसा कोई ऐसी कोई टर्म प्रोविंशियल लॉ में नहीं होगी देर इज नो सच टर्म एज लोकल एग्जेक्टिव और लोकल लेजिस्लेचर इन द प्रोविंशियल लॉ बट हम लॉ तो नहीं पढ़ रहे हम तो पोलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और पोलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में पोलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में हम कहेंगे कि देर इज अ लोकल लेजिस्लेटिव बॉडीज देर आर लोकल एग्जेक्टिव आर दो दीज टर्म आर नॉट डी Are not used in the law of the province. But in science, me, jo different idare banenge, un idaron ke andar function jab hum dekhte hain, to hume nazar aata hai ki ek idare ka function legislator hoga, kisi idare ka function executive hoga. Lekin, lekin, ye term jo hai executive aur legislator ki, ye law me istemal nahi hoye, kisi Pakistan ki province. लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होती है ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई फेडरल लेजिस्लेचर होती है ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई लोकल लेजिस्लेचर होती है ये जुमला लॉ में नहीं लिखा हुआ बट हम पोलिटिकल साइंस में उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए कहते हैं कि दिस इज लेजिस्लेटिव बॉडी दिस इज एग्जेक्टिव बॉडी एट द लोकल डिट यू गेट इस पॉइंट जी कोई कम्प्लिकेशन नहीं है तो सिंपल इसको इसको जितना सिंपल करेंगे तो आप ये आसान लाइक हो जाएंगे अच्छा थेरेटिकली यानी पूरे साइंस की लैंग्वेज में जी जी ऐसा पाकिस्तान की पाकिस्तान के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं ओके सो लेट्स नाउ मैं इसको जब प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो और ज्यादा आपको भी नजर वो बल्कि वहां समझ जाएंगे पहले अंडरस्टैंड करते हैं हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है क्या अगर मैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में लगाऊं हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है क्या स्ट्रक्चर क्या पाकिस्तान में और फिर जाएंगे उसके फंक्शन पे और पाकिस्तान में क्यों गलती है वो भी पढ़ेंगे हम इसको पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट में एग्जेक्टिव क्या है एक्सेप्ट क्या है फंक्शन क्या है ये हम पढ़ेंगे लेट्स फर्स्ट जस्ट अंडरस्टैंड लेट्स फर्स्ट जस्ट अंडरस्टैंड के लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है पाकिस्तान में ना एज ए सेटल 
بلوچستان کا اپنا ہے لیکن آپ کے اپنے پروونس میں ڈفرینٹ ویریشن ہو سکتی ہیں کیا ویریشن ہوگی یہ بتا دوں آپ کو When we use the word local government system, اب آپ نے ایک سوال پانچ منٹ ٹائپ نہیں کرنا پھر آپ کو سمجھا دیں گے میں اپنا سوال ضرور لوں گا لیکن آپ پانچ منٹ بھی کریں گے When we say the local government system, this system consists of two parallel structures, two parallel institutions are structures. One is called local self-government. One is called local self-government. Shanti LSG Kennedy. And other is called local administration. Two parallel structures of local government system in each province. Local self-government has province will be local administration has پروینس uh, کے لیکن کسی میں چار بھی ہو سکتے ہیں کسی میں پانچ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کامن کیا ہیں تین تھری ٹیئرز آر کامن ان آل پروونس ڈسٹرکٹ لیول اور یونین لیول ڈسٹرکٹ لیول تحصیل لیول یونین لیول تھری Levels of local government system are common in all states. You know what I'm District. The seal union. No, it's not common. It's not common. It's not common. It's not common. Minimum three. Common three. Four years. I have to say four years. It's not common. Four years. But five years. لوکل سیلف گورنمنٹ جو ہے وہ تین ٹیئر پہ موجود ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ موجود ہے تحصیل لیول پہ موجود ہے یونین لیول پہ موجود اب یہ لوکل سیلف گورنمنٹ ہے کیا کانسیپٹ کیا لوکل سیلف گورنمنٹ چاہے تینوں لیول کی بات کروں ڈسٹرکٹ ہو تحصیل ہو یونین ہو دس سیلف گورنمنٹ از الیکٹڈ باڈی 
तीनों लेवल पे डिस्ट्रिक्ट तहसील यूनियन लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड दे आर पोलिटिकल दे आर पोलिटिकल पीपल एंड दे आर फॉर शॉर्ट टर्म दिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट is elected government it is political government and it is for short term ab method of election kya hai direct hai ya indirect hai vary karta hai province to province short term hai term kitni hai 2 saal 3 saal 4 saal kitni hai that varies from province to province main humne ye kaha इलेक्शन कौन करेगा डायरेक्ट इलेक्शन होंगे या इंडक्ट होंगे ये प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करता है कोई यूनिफॉर्म फॉर्मूला नहीं है बट कॉमन चीज क्या है दे आर इलेक्टेड वन दे आर डायरेक्ट इलेक्टेड वन लेकिन इलेक्शन का मेथड क्या है कौन इलेक्ट करेगा कैसे इलेक्ट करेगा दैट वेरी फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस टर्म शॉर्ट होती है बट कितनी होती है दैट शेल बी दैट शेल बी डिटर्मेंट बाय The respective provinces. MPs में मुझ में मुझ district level MPs का तो कैसे लेक्चर सकते हैं? मैं इसलिए बिल्कुल नहीं कहूँगा कि लोग करते हैं MPs करते नहीं। आप district level पे MPs का जिक्र ही नहीं होगा। District level पे आप उसी बात से आपके local लोगों। लेकिन वो direct election होगा या इंटर होगा या varies। ये आपने क्यों बोलना पड़ा? आपने केवल इससे भी लिखना है। They are elected people. They are political and they are for short. प्लीज टेल मी ये बात समझ आ रही है आपको सबको ओके अब आते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सी गवर्नमेंट अच्छा ये तो फिर समझ आ जाएगा बहुत बात डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सी स्ट्रक्चर्स होते हैं देर आर टू स्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट लेवल वन इज डिस्ट्रिक्ट नाजिम और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट नाजिम और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अब कुछ प्रोविंस नाजिम कहते हैं कुछ चेयरमैन कहते हैं इट वेरीज फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस सीएस में दोनों लिखेंगे पीएमएस में अपने सूबे में जो कहते हैं वो लिखेंगे सेकेंड इज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यस कम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हर डिस्ट्रिक्ट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट नाजर में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी होगा प्लस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा अब लॉ में तो नहीं लिखा होगा बट पोलिटिकल साइंस के नॉलेज के हिसाब से अगर आपसे मैं पूछू अगर मैं आपसे पूछू मुझे कंफर्म कीजिएगा प्लीज इनमें से इनमें से लेजिस्लेचर कौन होगी डिस्ट्रिक्ट नाजिम या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पोलिटिकल साइंस में लॉ में नहीं लिखा होगा एग्जैक्टली एग्जैक्टली दैट्स वे पोलिटिकल साइंस नॉलेज कम्स इन टू प्ले दैट लॉ में नहीं लिखा हुआ लॉ वाले कहेंगे नहीं है ऐसी बात ब्यूरोक्रेट से पूछेंगे कहेंगे ऐसा कोई लेजिस्लेचर नहीं होती लोकल लेवल पे बट हम पोलिटिकल साइंस में कहते हैं दिस इज मोर लाइक अ लेजिस्लेटिव बॉडी रूल मेकिंग बॉडी नाजिम पोलिटिकल एक्सेप्टिव Yes. Is it clear now? Okay. Same tehsil level. Tehsil nazim, or tehsil chairman, and then tehsil council. Same in union level. Union nazim, or union chairman, and then union council. The, the same pattern replicates at the tehsil and union level. They all are. I just want to ask you one question. Is union nazim elected or selected? Elected, exactly. So features, the form, what are they? No, no. For example, union level is directly elected. 
ये वेरी गुड है प्रोविंस की प्रोविंस क्या आप टेबल में आप जस्ट लिखेंगे अपने प्रोविंस के अंदर अगर आप पेंडर रखी है तो आप इसी आप लिख सकते हैं यहां पे लिखिए इलेक्टेड वो कैसे अटेड है ये बात डिबेट हो जाएंगे कंफ्यूज कंफ्यूज हो जाएंगे आपको क्योंकि हर पास आपका पेपर सिम चेक होने चला जाए क्या करेंगे फिर आप दैट विल बिकम प्रॉब्लमैटिक फॉर यू आपका पेपर केपी के चला चेक होने के लिए चला जाए आपका पेपर बलूचिस्तान में चेक होने के लिए चला जाए तो आप डायरेक्ट या इंडायरेक्ट इलेक्शन की डिबेट में नहीं जाएंगे यू विल हैव टू फोकस ऑन जस्ट लाइक they all are elected they all are short term and they all are political ye point same for local administration district level pe no i'm not saying that that's not acha ab local administration jo hoti hai local administration mein essence ki problem hoti hai uh agar hum डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाए तो फिर गोर्ड टू डिस्ट्रिक्ट ऐसे लोकल एडमिशन में जाए तो लोकल एडमिशन में दी लोकल एडमिशन इज अपॉइंटेड वन सिलेक्टेड लोग होते हैं अपॉइंटेड होते हैं दे आर ऑफिशियल्स दे आर नॉन पोलिटिकल या ए पोलिटिकल and local mission is selected or appointed they are a political in non political and they are for long term yes ab isme kaun se log hote hain main ab naam dunga aapko khud hi idea ho jayega district level pe local mission ko head karta hai deputy commissioner dc सी लेवल पे होता है एसी ऑल्टरनेटिव करंट अच्छा यूनियन लेवल पे कौन होता है अब पता चलेगा आपको बड़ा डीसी एसी बोल रहे थे अब बोले नो तहसील लाज नॉट यस सामान एडी लोकल गवर्नमेंट एडी लोकल गवर्नमेंट कहते हैं उसको सेक्ट्री नहीं एडी लोकल गवर्नमेंट जिसको सिंध में एक मुख्तियार कहते हैं सिंध मुझे पता पंजाब में शायद नहीं कहते बट सिंध में मुख्तियार कहते हैं ये मुझे पता सो एडी लोकल गवर्नमेंट जो है दैट इज कॉल दैट इज इन चार्ज ऑफ यूनियन लेवल सो डिस्ट्रिक्ट पे डीसी तहसील पे एसी यूनियन पे एडी लोकल गवर्नमेंट This is again फाहद मैंने पहले कहा था कमिश्नर हर प्रोविंस में नहीं एडी लोकल गवर्नमेंट इज द इंचार्ज ऑफ द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन जी यूनियन जितनी होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर दे आर अंडर दी कंट्रोल ऑफ दी एडी लोकल गवर्नमेंट एडी लोकल गवर्नमेंट असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट एसी मतलब ऑर्डिनेटर करें भाई असिस्टेंट कमिश्नर होता है डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर अच्छा अब ये पहले तो ये भाई एक नेशन भी कह सकते हैं अच्छा इसे क्लियर जी ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा है पहले बताए बाकी चीजें छोड़े सकते अब आपने चूंकि अब आपके सवाल के क्वेश्चन में कौन बैठा होता है तहसील कितनी होती है ये सारे सवाल ना अलग से सवाल है ये सवाल तो बड़ा लगन है कमिश्नर कहा होता है मैंने बता दिया अच्छा आप देखते हैं क्वेश्चन में आपको यूनियन अपना डिवीजन लेवल भी नजर आएगी अगर आप पंजाब में चले जाएंगे तो आपको यूनियन के नीचे नेबरहुड काउंसिल भी नजर आ जाएगी ऐसा ही जी अगर आप कुछ जो जाते हो नए लाभ में नेबर काउंसिल भी ये डिबेट नहीं रेलवे है इसमें नहीं जाएंगे ये नो एडी मीन जी असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर अच्छा ना ये दो पैनल है ये पेपर में बनाएंगे ही डेफिनेटली बनाएंगे ये बनाना पड़ेगा आपको अच्छा लगेगा दे आर इलेक्टेड दे आर सिलेक्टेड अच्छा अब आप बताइए इनमें से ब्यूरोक्रेसी किसको कहेंगे ब्यूरोक्रेसी किस में आएगी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में या लोकल डिसीजन में यस ऑब्वियस है यहां भी एग्जेक्टिव है यहां भी एग्जेक्टिव है यहां पोलिटिकल एग्जेक्टिव है 
यहां पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है यहां पे है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जिस तरह कैबिनेट जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है लेकिन आप सीएसएस करके जाएंगे तो आप कहलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव बेसिक आइडिया सा ओके अब आखिरी चीज आखिरी चीज जो सवाल भी आ रहे हैं और वैसे मैंने बतानी थी चीज ये जो टर्म मैंने यूज की है डिस्ट्रिक्ट नाजम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन तहसील नाजम यूनियन नाजम ये टर्म्स रूल लेके एक तरह सवाल किया छोटे सिटीज में जो मेट्रोपोलिटन से जो बड़े सिटीज हैं जो बड़े सिटीज हैं वहां पे आपने एक और टर्म भी सुनी होगी और वो होगा मेयर आप उसका टाउन काउंसिल वो वो जो मेट्रोपोलिटन हैं उनके लिए अलग से सवाल है वो मेट्रोपोलिटन सिटीज के सवाल है वो हर के अंदर सवाल नहीं होता कराची है हैदराबाद है नए लाभ में पंजाब में आठ हैं लेकिन आप लिखेंगे आप ये लिखने के बजाय ना आप एक जुमा लिखेंगे हाउ एवर देर इज डिवीजन बिटवीन द मेजर अर्बन एरिया एंड अदर स्मॉल सिटीज एंड रूरल एरियाज जो टर्म्स हैं ये वैल्यू कर लेते हैं एक जुमला लिखेंगे बजाय मेयर की डिबेट निकालने एनी दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जी लेकिन ये तीन है इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्रोविंस में तीन है कुछ में चार भी है कुछ में पांच भी है वो अपने प्रोविंस में आप देख लीजिए नो नॉट इंडस्ट्रियल एरिया इट्स फॉर मेट्रोपोलिटन एरिया दिस इज ऑल जी ये मैं स्ट्रक्चर में मुझे बात नहीं करूंगा बेसिक आइडिया आपको देना था मेरे ख्याल आपको आइडिया होगा अगर पेपर में सवाल करूंगा सुनी कपीज जी मैं बहुत इसलिए मैंने कहा कि आप लिखेंगे नहीं अब आप मैं इस पॉइंट आपको पॉइंट निशान दीजिएगा पेपर में यह भी पूछ सकता है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्या है अगर वो पूछे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर्क अंडर एडमिनिस्ट्रेशन नो नो मैंने इसमें यह शुरू में कहा था दे वर्क इन पैरल पैरल का मतलब क्या होता है What does it mean? Nobody works under nobody. ये provincial government होते हैं सर। Okay, local government system पे सवाल आ रहे हैं। ये तो question है। अगर question आ जाए local government system पे दोनों की बात करेंगे। अगर question आ जाए local self government पे फिर क्या लिखेंगे? You will write these things. Not local. हाँ, ये जो लोग जुड़े देंगे कि आप ये local self government है। But it works in coordination with local administration. ये जो मैं लिखते हैं बस। This is the most important point. But it works in coordination with local administration. ये जो मैं लिखते हैं और नहीं बात नहीं। Focus इसी पे करें। Let's now move जी। अब आते हैं functions क्या होते हैं करते क्या हैं। फतमा का सवाल है जी इन jurisdiction की जो scene कौन define करता है? कौन सी पार लोकल सर्वोन्नत डिस्ट्रिक्ट के पास क्या होगी इसके पास क्या होगी क्या होगी इनके पास क्या पावर होगी वो डिसाइड्स एंड डिसाइड किसकी पावर इसको कितनी दे रही है देख दो यूनिफॉर्म फॉर्मूला पंजाब में वो फॉर्मूला है सिंध में और है हर प्रोविंस के अंदर होगा एवरी प्रोविंस विल डिसाइड किसको कितनी पावर देगी जैसे कि वो इलेक्शन कैसे होने हैं ये प्रोविंस डिसाइड करेगा मेयर होना है नहीं होना वो डिसाइड करेंगे दिस इज एवरीथिंग दैट विल बी डिटरमिनेड बाय द प्रोविंसेस अच्छा अब इनके फंक्शन पड़ेंगे फंक्शन को डिसाइड करेगा वो डिसाइड द फंक्शन मेरे सवाल का जवाब नहीं पहले प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वेल डिटरमिन के उनके फंक्शन क्या होंगे ये याद रखिए आप ओके मेयर वाला सवाल जब मैं पूछती थी अर्जी मेयर का क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है मेयर की हमने बात ही नहीं की बिकॉज़ मेयर दो सोल में है ही नहीं उसकी बात हम क्या करें ये बात कुछ लिखा ही नहीं ये बात मिस्टर ये जो लिखना है कि ये जो सिस्टम है एक वैलीज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जो मेट्रोपोलिटन है उनका अलग सिस्टम है बाकी जो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर अलग सिस्टम है
Okay. Um, no, Tana. Any local government is uh, local administration. Is my other functions. Come here. Obviously, what is the main thing? Okay. It is determined by provinces. But the uh, common functions are. उसकी हम बात करेंगे जो कॉमन फंक्शंस जहां पे दिए जाते हैं तमाम प्रोविंसेस के अंदर कॉमन पहले तो ये बताएं क्या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वो फंक्शन परफॉर्म कर सकती है जो फेडरल इसमें लिखा हो नेवर बिकॉज दे आर अंडर प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे आर अंडर दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट देर फोर देर फोर Yes, after the amendment, as in any amendment, but they are under provincial governments. Therefore, provincial just subjects are on the law. So it's the same as you may any function. You know, ये वो ही function है जो province के function है. तो province ने अपने functions को delegate किया हुआ है to the local government system. अब वो कौन से function है? Basic function देखते हैं क्या? Basic education, basic education. जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तहसील लेवल पे है और यूनियन लेवल पे जो स्कूल्स हैं एंड सम कॉलेजेस बट मोस्टली स्कूल्स दे आर मैनेज्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उसको मैनेज करती है उसके अंदर क्या आता है मैनेजमेंट में टीचर्स की अपॉइंटमेंट ट्रांसफर्स प्रमोशन टीचर्स की पेमेंट थैंक यू सर ओके अपॉइंटमेंट्स ट्रांसफर्स प्रमोशंस एनरोलमेंट्स स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा 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 स्कूल मैं मुझे स्कूल मेडिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स तो नहीं आ रहे स्कूल्स स्कूल्स अच्छा और ये स्कूल से मतलब ये नहीं है कि लम्स का स्कूल है या और स्कूल है ओके सो आपने अक्सर देखा होगा आप सेल्फीज सेल्फीज का मुझे नहीं पता है बट मैं ये कहूंगा उनकी प्रमोशन उनकी अपॉइंटमेंट वगैरह ये डिटरमिन करती है लोकल सर्वों में लोकल गवर्नमेंट अच्छा फर्स्ट करें आप बता रहे आपसे सवाल पूछूंगा किसी सूबे में इलेक्शन ना हुए हों इलेक्शन ना हुए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मौजूद ना हो जैसे कि पंजाब में नहीं है सिंध में नहीं है पंजाब के बलुस्तानों के बीजेपी का मुझे नहीं पता इन दो में नहीं है फिर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के फंक्शन कौन फॉर्म करेगा नहीं लोकल एडमिशन करेगी लोकल एडमिशन करेगी याद रखिए यस ये याद रखिए अच्छा इसीलिए इसीलिए आप सीएसपी जब सीएसएस करके जाते हैं आपकी ख्वाहिश होती है इलेक्शंस ना हो क्योंकि अगर इलेक्शंस होंगे तो आपको अपने पावर शेयर करनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट नाजुम के साथ तहसील नाजुम के साथ उनके साथ शेयर करनी पड़ेगी अगर इलेक्शन नहीं होंगे वो मौजूद नहीं होंगे तो आप खुद ही मैनेज करेंगे सारी फिर आप ट्रांसफर भी कंट्रोल करेंगे सारा कुछ कंट्रोल करेंगे <laughs> ये बेसिकली एग्जैक्टली जब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्यों डेवलप नहीं हुआ तो एक जवाब आपको मिल गया आप की वजह से अच्छा एजुकेशन नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ बेसिक हेल्थ ओके हेल्थ के अंदर आ जाएगा आपने सुना होगा बी एच यूज बेसिक हेल्थ यूनिट तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल डी एच यूज वगैरह इनकी मैनेजमेंट जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ दी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सो रिलेटेड टू बेसिक हेल्थ स्टडीज ये इस तरीके से जो आपकी इम्यूनाइजेशन स्कीम्स आती हैं बी एच यूज बेसिक हेल्थ यूनिट्स तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल इसी तरीके से आपकी जो बेसिक वैक्सीनेशन आती हैं यस 
ये सारी की सारी लोकल मशीन का काम नेक्स्ट लॉ एंड ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर नौ जो लॉ एंड ऑर्डर है दैट इज ऑल्सो मेंटेन बाय दोनों गवर्नमेंट सिस्टम ऐसा बिल्कुल नहीं है भगवान जो डीसी होता है आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होती है बड़ी पॉसिबल होती है उसके ओके लॉ एंड ऑर्डर सो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का काम है जिसके अंदर पुलिसिंग आ जाती है जिसके अंदर पुलिसिंग आ जाती है जिसके अंदर आप यू और क्या आते हैं क्राइम कंट्रोल आ जाते हैं इसी तरीके से और आपके पास आ जाएंगे सेफ्टी मरीज आ जाएंगे क्रिमिनल रिहेबिलिटेशन भी सब तो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन होते होते हैं ये सारे के सारे आप उसके अंदर आ जाएंगे आप बात की कोर्ट्स नहीं आती जुडिशी को तो हमने डिस्कस ही नहीं किया बिल्कुल भी जुडिशी बिल्कुल ओके नेक्स्ट इज जिसमें पुलिसिंग वगैरह भी आ जाती है सारी की सारी अच्छा अब आप मेरा आपसे सवाल है ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ये कौन करता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल ये दोनों मिलकर करते हैं कोऑर्डिनेशन प्लीज बोथ यस मरीम यू आर राइट बोथ कोऑर्डिनेशन का लक्ष्य यूज किया था मैंने पैरल कहा था मैंने मतलब दे हैव टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद अदर जब हर अरे ना हो तो फिर अलग बात है ना आप अगर पहले इतने अख्तियार अपने पास ले लिए जब वो ना हो तो अलग बात है थी राइटिकल तो दोनों मिलकर रहेंगे सवाल यहां देखिए सारे फंक्शन ऑल फंक्शन हैव टू बी इन कोर्डिनेशन बिटवीन बोथ अदर बड़ा अच्छा कमेंट आएगी आप लोगों के लिए यहां वो कह रहे हैं अभी भी अभी से ही जितने सीएससी सीएसपी एक्सपायरेंट हैं वो अपनी पावर शेयर करने के लिए तैयार नहीं है तो आप बात भी क्या करेंगे आगे चलते हैं नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर अब मैं तेज मुंबर में जी बिकॉज ये बेसिक आइडिया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर से मतलब इरीगेशन सिस्टम सीड्स फर्टिलाइजर्स यू नो एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह की चीजें जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो फंक्शन है वो भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के होगी फूड अलग से मैं लिख रहा हूं आप उसके अंदर भी लिख सकते हैं फूड कंट्रोल फूड फूड प्राइसिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा दैट इज ऑल्सो डिटर्मिन दैट इज ऑल्सो डिटर्मिन एंड कंट्रोल्ड बाई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम रेस्क्यू एंड एमरजेंसी रेस्क्यू एंड एमरजेंसी आप जानते हैं जी ये जो डबल वन डबल टू वगैरह आती हैं इसी तरीके से आपकी जो एम्बुलेंसेज वगैरह होती हैं जैसे ग्लोबल ये सारी की सारी चीजें हैं वो भी उसके अंदर देन फायर फाइट फायर फाइटिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का बड़ा अंदर अच्छा अब ये फायर फाइटिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह है आपने देखा होगा एक पुरानी सीट आपके सर जैसी लिस्ट में खड़ी होती होगी पानी की टंकी जिसके अक्सर टायर नहीं होते या खराब होते हैं बट कराची वालों के पास सब आ गए हैं सो ये रेस्क्यू का मैंने तो ये ये सारी चीजें आती है फूड प्राइस लोगों का मैं करती थी आपने सोच रहा होगा डीसी रेट लेस लगी होती है एसी रेट लेस लगी होती है यू सब इन वेरी फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस ओके सो फाइव फाइटिंग है ये भी उसके अंदर आ जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह देन देर इज पार्क एंड हार्टिकल्चर पार्क एंड हार्टिकल्चर ये भी मैनेज करना लोकल गवर्नमेंट का काम है देन अनदर फंक्शन इज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है 
स्पोर्ट्स आप लोगों को यह डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स खेलो स्पोर्ट्स होती हैं एंड वो जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स है होती है अगर आपने देखा होगा दैट काइंड ऑफ थिंग इज आल्सो मैनेज्ड बाय गुड गुड मैं भी क्रिकेट खेला हूं यस हमारे में भी खेला हूं डिस्ट्रिक्ट लेवल एनीवे फिर देन नेक्स्ट इज Okay, another is youth affairs, youth के affairs जी और youth के affairs में WhatsApp पर नहीं आता, social media नहीं आता। Youth affairs मतलब है आपकी debates, debate, similarly um, you know singing competitions, आपको नाट competitions. आते हैं इस तरह के जैसे घर पे आई गेस अगर आप लोगों ने चीजें का भी सारी उसके अंदर सो यूथ अफेयर जो है वो उसके अंदर भी चीजें ऐसे कंपटीशन आ जाते हैं क्विजेस आ जाते हैं क्लब वगैरह सारे ऐसे ऐसे जाते हैं अच्छा सिमिलरली आ जाते हैं जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपकी बिल्डिंग वगैरह बनाना एमपीए तक नहीं आते जी नीचे आते हैं इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है वो भी आती है इसमें गली पक्की कराना छोटे छोटे रोड्स बनाना इस तरह की चीजें आ जाती हैं स्कूल की बिल्डिंग हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स यू नो इस तरीके से आपकी स्पोर्ट्स की बिल्डिंग्स स्टेडियम्स बनाना ये सारा कुछ इसके अंदर आता है देन सैनिटेशन बनाया जाता है सैनिटेशन आ जाता है इसके अंदर नालिया वगैरह ये नाले वगैरह जो होते हैं ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं ओपर कोर्स वो आयशा होता है ओपर कोर्ट का मतलब वो रहता है सारा अच्छा और ऑब्वियसली बात है इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वाटर स्लाइड्स पानी की बड़ी-बड़ी टंकियां लगी होती हैं वाटर स्लाइड वगैरह दे आर आल्सो द फंक्शन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वाटर पाइप पाइप प्रोवाइड करना इसी के से वाटर स्टोरेज वगैरह वाटर स्लाइड्स ये सारा कुछ उनका काम है देन ट्रांसपोर्टेशन इंट्रा सिटी इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन छोटे छोटे रोड्स बनाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना बस स्टाफ बनाना इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इस तरह एनपीसी बस लॉन्ग ट्रांसपोर्ट कंपनी की तो ये सारी चीजें जो सुंदर आ जाती है वेस्ट मैनेजमेंट वाली चीजें वेस्ट मैनेजमेंट क्लीनलीनेस एक्सेट्रा ये सारा भी काम उनका आता है अच्छा बेसिक सर्टिफिकेशन बेसिक सर्टिफिकेशन लाइक बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट इसी तरीके से आपके पास आ जाती हैं मैरिज सर्टिफिकेट हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं डोमिसाइल होता है यस एस देन देर आर अदर डॉक्यूमेंट लाइक और क्या था शादी की चले आप दरमान ठीक कह सकते हैं चले दरमान डिवोर्स भी चले गए हैं शादी करवा दी तो डिवोर्स भी करा दी तो इस तरह की चीजें सारी जो है ये सारी चीजें आ जाती है तो वैसे अच्छा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स जो होते हैं साहब मेडिकल सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होते हैं साहब इस तरह की तमाम चीजें जो है वो यहां पे लोकल गवर्नमेंट का काम होता है रेवेन्यू जनरेशन लोकल गवर्नमेंट आल्सो हैज अ लिमिटेड रेवेन्यू जनरेशन जी ड्राइविंग लाइसेंस भी फॉर पर्पस ठीक है रेवेन्यू जनरेशन भी एक छोटा सा फंक्शन होता है और वो रेवेन्यू जनरेशन में क्या चीजें आती हैं दे इंक्लूड पार्किंग टिकट्स चलान्स रेंट्स लीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप देखोगे जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं ये अपनी दुकानें लीज पे देती हैं प्रॉपर्टी लीज पे दे देती हैं बिल्डिंग्स लीज पे दे देती हैं या रेंट पे दे देती हैं फिर ये सर्टिफिकेट्स जितने आते हैं इनकी एक रेवेन्यू जनरेशन का ये भी सोर्स है आपकी बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक दरमियान में बर्थ और डेथ के दरमियान में जितने कुछ इवेंट्स होते हैं उन तमाम के अंदर आपको फी पे करनी पड़ती है तो सम हाउ इट हैज सम रेवेन्यू जनरेशन फंक्शन दीज आर जस्ट फ्यू लिस्ट ऑफ फंक्शन जी जो इसके अंदर आ जाते हैं 
कौन किसके अंदर काम करता है मैं पहले कह चुका हूं फिर रिपीट करूं दैट इज डिटरमिन बाय द रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल लॉज दे आर पैरेलल इन स्टेटस बट हु हैज मोर पावर्स हु हैज लेस पावर्स दैट शैल बी डिटरमिन बाय द रिस्पेक्टिव लोकल गवर्नमेंट्स यस प्लीज दैट्स द पॉइंट ऐसा नहीं होता जी बड़े 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 एमपीएमएन करा देते हैं ये जो आपको एमपीएमएन नजर आ देते हैं दे कांट डू इट अलोन दे हैव टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द लोकल लेवल एमपीएमएन जो है उनके सिग्नेचर चाहिए थे वो करवा नहीं सकते उनके उस फंडिंग के ऊपर सिग्नेचर चाहिए होते हैं बट दैट फंक्शन इज डन बाय द लोकल एडमिशन और ये अली एमपीएमएन के पास जब साइन होने जाते हैं जब लोकल सर्कुलमेंट मौजूद ना हो अगर लोकल सर्कुलमेंट मौजूद हो तो एमपीएमएन के सिग्नेचर नहीं चाहिए ये याद रखिए हुए पॉइंट्स लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं पूछा ऑब्वियस ही बात है जी आपको पता है एसीडीसी कैसे आते हैं आप लोग सीएसएस करके पीएमएस करके या रेंटर्स जाते हैं और जो एडी है वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन से लेते हैं जी ऐसे ही फातिमा टेक्निकल का काम नहीं होता हमने लेजिस्लेचर के फंक्शन फातिमा पढ़े हैं आप लोगों को याद होगा लेजिस्लेचर के फंक्शन में कहीं ये नहीं लिखा था बिल्डिंग बनाना ये करना वो करना हमने उनके फंक्शन पढ़े थे लॉ मेकिंग पढ़ा था वार रेगुलेशन पढ़ा था अमेंडमेंट पढ़ी थी वो सारी चीजें पढ़ी थी ओके Let's move the why local government system could not develop in Pakistan. Banks federal government के अंदर आते हैं मरियम. Banks federal government के अंदर बोल रहे हैं वो provincial नहीं हैं. Except for के जो provincial banks भी कुछ हैं, but they are also controlled by the आपको पता है state bank of Pakistan के भी control करते हैं. Why last point why local government system could fail? Four main factors हैं. चार मेन फैक्टर्स हैं। अच्छा आपको क्या फंक्शन है अच्छा सही चार मेन फैक्टर्स हैं दैट वर रिस्पॉन्सिबल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वीक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम या एबसेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम और इन एफिशियंट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान ओके मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान यहां पे एक पॉइंट है uh, जो मिलिट्री रूल है पाकिस्तान के अंदर uh, वो तकरीबन 34 फोर ईयर्स रहा है पाकिस्तान के अंदर अप्रोक्सीमेटली 34 फोर ईयर्स डायरेक्ट मिलिट्री रूल एंड ईच टाइम मिलिट्री टुक ओवर पावर ईच टाइम मिलिट्री टुक ओवर पावर एट It misused its power. And established a local government system for two main purposes. मैं वही स्टेन कर रहा हूं मैं फिर रिपीट करूं इस पॉइंट को पहले मुझे जैसे फिनिश करने की फिर आपके सवाल लीजिए मिलिट्री गवर्नमेंट्स जब भी आई उन्होंने इसका मिसयूज किया दो तरह से वन दे यूज द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम टू एस्टैब्लिश देयर लेजिटिमेसी एट होम एंड अब्रॉड दे यूज द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम टू गेन लेजिटिमेसी एट होम एंड अब्रॉड तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम डेवलप नहीं होने दिया मैं कह रहा हूं उन्होंने मिस यूज किया कैसे मिस यूज किया दे नेवर वर यूजिंग द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बिकॉज इट वाज नीडेड दे डिड सो फॉर देयर सफिशिएंट इंटरेस्ट एंड वन सच सफिशिएंट इंटरेस्ट वाज टू गेन लेजिटिमेसी थ्रू लोकल गवर्नमेंट सिस्टम थ्रू लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दे गेव एन इमेज टू द वर्ल्ड दैट वी वांट टू डेमोक्रेसी and they use the local government system 
to get themselves elected. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जी फॉर एग्जाम्पल मुशर साहब का लोको गवर्नमेंट सिस्टम है सबका है और सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल यू खान साहब सो दे यूज इट टू गेन लेजन जनरल यू खान साहब यूज द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम टू गेट हिमसेल्फ इलेक्टेड यस यस सो द पॉइंट इज एक तो उन्होंने ये काम किया दूसरा बीडी सिस्टम जो होगा दूसरा they use the local government system to weaken the established political parties and they use the local government system to create divisions in the parties and establish and establish kings party from them the use the local government system to weaken and divide the political parties and establish and construct kings party out of those established parties example functional league created by and strengthened by general yu khan and second is q league q league functional league thi jo yu khan sir ne banayi thi thi uske baad lekin local government ke through usko strengthen kiya tha usko apne sath loyal kiya tha aur sath q league zyaola ka naam likhega zyaola ne party less election to achieve success karne ke liye functional league ke bagaav wali yes aur jo pml q hai now अच्छा करते क्या लोगों को मिस्टर को पीएमएलएन नहीं पीएमएलएन नहीं प्लीज ओके बीएपी पार्टी का मुझे पता नहीं है मैं सी में कमेंट नहीं करूंगा आई डोंट नो व्हाट आर कमिंग बैक दिस पॉइंट द पॉइंट इज के जो होता ही है लोकल पार्ट के मार्शल लगते हैं मिलिट्री रूल आता है तो उनको मिलिट्री रूलर्स को डर होता है कि पुलर पार्टी स्ट्रांग पार्टीज कैन रेजिस्ट है अब वो क्या करें पार्टीज को वीक करना कैसे करती हैं? वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करती हैं तो सात अपने कमेंट अगर पब्लिक करते हैं सात अपने कमेंट ज्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए करना एक्सप्लेन करना वो इलेक्शन वो पार्टी से डरते हैं वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करते हैं और जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाते हैं तो उसमें से जो लोकल गवर्नमेंट के हाइएस्ट लेवल के लोग होते हैं ये जो सात पॉइंट अगर देखिएगा लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो लोग इलेक्ट होकर ऊपर आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना सिर्फ जैसे चेयरमैन जो भी लग सकते हैं then they control them the military leaders control them and when they control them then those grassroots level leaders have to act on the dictates of the military rule example is district nazims under general musharraf could be dismissed by the president of pakistan and who was the president of pakistan general musharraf himself to ab wo jo district nazims the they were used by general musharraf regime to create political engineering local acha ab uska nuksan kya these 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 misuses by military regimes creates a mistrust it creates mistrust between established parties and local government system because of which because of which civilian governments are reluctant to go for local 
क्योंकि वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उन पार्टीज के खिलाफ इस्तेमाल हुआ होता है तो जब लोकल लोग वो पार्टी पावर में आती हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दे नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर दैट सिस्टम अगेन दे आर मिस ट्रस्ट बीन द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड द स्टेबिलिटी पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज़ दैट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हैड बीन यूज्ड अगेंस्ट देम सो व्हेन दोस पॉलिटिकल पार्टीज कम टू पावर दे आर रिलेक्टिंग टू होल्ड लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस ये एक बड़ी वजह है मिलिट्री का मिस यूज करना दूसरा लैक ऑफ पॉलिटिकल विल लैक ऑफ पॉलिटिकल विल अब अंडरस्टैंड कीजिए इन पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम In Pakistan's political system, political parties. Asha ka sawal to jawab ek minute baad aaye. In Pakistan's political system, political parties have been reluctant to hold local government elections because of. because of their reluctance to share their power with the grassroots leadership political parties are reluctant to share the power with the leaders at the grassroots level at the district level at the sea level at the union level. so for example if there is a strong local government system there is a powerful effective district nazim tehsil nazim and union nazim then obviously baat hai jo pehle aapke sawal hi bade aa rahe the mps mns provincial cm jo hai aap cm ke paas to nahi jayenge aap party ke main leaders ke paas to nahi jayenge they will lose the popular interest that's most likely to happen because people will more be interested in the local leadership that could resolve their problems daily problems acha lekin ye aise hi hai jaise abhi local government system ke election punjab mein ho jaye district nazim aa jaye cm muzdar sahab ko kon puchega की पावर कम हो जाएगी बिकॉज द लॉ इज लाइकली टू एम्पावर द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दैट्स ओवर जो पार्टी के अंदर प्रियर पार्टी जो है उनकी जो टॉप लीडरशिप है इट इज अनविलिंग टू शेयर द पावर विद द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कंसिक्वेंटली they make laws that create powerless local government system they create laws that even if they establish local government system they create weak local government system ya to local government system ke election karwate nahi hai they don't go for elections and when they go for it they create weak local government system parties ke naam le jaga example likhega nahi just bata raha hu usse ek example zarur likhega aakhri after 18th amendment after 18th amendment for 3 years for 3 years none of the four provinces went for local government elections was a dasme ye amendment pass hui 3 saal tak kisi province ne local government elections nahi karwaye and they went for elections 
only after the decision by the Supreme Court of Pakistan. Supreme Court ने order pass किया तब वो लोगों का मन लेकिन नहीं था। तमाम causes मैं नाम भी नहीं जाना पर आपने पेपर में लिखेगा नहीं। But तेरी के इंसाफ से लेकर सेंट विल पार्टी से लेकर पंजाब में पीएमएलएन नन ऑफ़ देम वर इंटरेस्टेड because they were unwilling to share the power with the district level and the sea level in the union level. इसको अगर आप पेपर में लिखेंगे तो इस तरह देखेंगे unfortunately unfortunately provinces are willing to gain autonomy from federal government provinces are willing to gain autonomy from federal government but they are unwilling to transfer this autonomy at the grassroots level of democracy चाहिए बट डिस्ट्रिक्ट को नहीं देनी तहसील को नहीं देनी कॉन्स्टिट्यूशन में है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविंशियल लिस्ट में लिखा हुआ है इसका मतलब यह हुआ इसका मतलब यह हुआ कि लोगों को इलेक्शन करवाना कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग है लेकिन करवाना प्रोविंस में ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम तो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम इंपोज डेवलपमेंट बन जाएगी अगर लोकल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग नहीं होगी इफ देर इज नो लोकल इनपुट इन डिसीजन मेकिंग दैट डेवलपमेंट विल बिकम इंपोज एंड नॉट लोकली ओन दैट्स अडर मजी ये बेसिकली पॉइंट लास्ट पॉइंट lack of financial autonomy local government systems local government system lack financial autonomies local social government Uh, has failed to live in Pakistan mainly because one of the major factors is lack of financial autonomy. A financial autonomy is a two matter of thing. I mean two things. One, the local government system is not allowed to generate its own resources. आपको इन मुकाम पाकिस्तान में लोकल टैक्सेशन अलाउड नहीं है यूजुअली दे कॉन्ट लेवी टैक्सेस दे कॉन्ट हैव देयर ओन सिग्निफिकेंट रिसोर्सेस फॉर देमसेल्व्स दैट कीप्स देम डिपेंडेंट ऑन प्रोविंसेस लोकल सब गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड टू क्रिएट और जनरेट इट्स ओन मेजर फाइनेंशियल रिसोर्सेस so they are dependent upon the provincial government for funding akhri point is here acha as a result of which provincial governments manipulate and dictate the local government system consequently the spirit of the local government system is destroyed ke grassroots level pe khud decision kare wo spirit to khatam ho gaya because provincial administration jo hai wo dictate kar rahi hai aapko hamare paise hain hum batayenge aapne kaha kuch karna so the spirit of the local government system is destroyed khatam ho jata hai अच्छा सेकेंडली सेकेंडली दी लोकल गवर्नमेंट बजट से 
सेकंड पॉइंट देखने पे आपको मिल लोगो गवर्नमेंट सिस्टम डज नॉट है सिग्निफिकेंट लीगल प्रोटेक्शन ऑफ फंड लोगो गवर्नमेंट सिस्टम डज नॉट है मेजर और सिग्निफिकेंट protection of a string in protection of their funds that they get from provincial government ye point agar aap sunenge to aapko bada acha lagega mere samne ye different point hoga usually likha nahi jata province ko funding sorry local government ko funding karti hai provincial government aur funding kaun karta hai provincial executive ya legislature kiska function hai funding karna budget mein लेजिस्लेटर का फंक्शन होता है लेजिस्लेटर का फंक्शन होता है जी बजट में आपको शुरू होता है ये हमेशा लेजिस्लेटर होती है अच्छा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बजट पास करती है और लोकल गवर्नमेंट के लिए फंड रख देती है अब मेरा सवाल ये है वो फंडिंग वापस करनी हो तो क्या करेंगे देवर सिंपली पास अ लॉ एंड देवर रिवर्स लेकिन पास द बजट गिविंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट मनी एंड कैन टेक इट बैक एट एनी टाइम थ्रू सिंपली अ लॉ कैन दिस हैपन विद प्रोविंस इन एन एफ सी टू क्या एन एफ सी में भी ऐसा हो सकता है प्रोविंस के साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकता एन एफ सी में तो पांच साल के लिए फिक्स फंडिंग है और अगर आपने एन एफ सी में बजट कम करना है एटीन हंड्रेड बहुत आप कम ही नहीं कर सकते अगर कम कर सकते होते भी तो आपको एनएफसी की अप्रूवल चाहिए क्या नेशनल असेंबली बाय लॉ एनएफसी में प्रोविंशियल का शेयर कम कर सकती है इट कैन नॉट इज द सेम प्रोटेक्शन अवेलेबल टू लोकल गवर्नमेंट फंड्स इन पाकिस्तान न which allows provinces to manipulate the local government system this is main idea ji this is all from my side i guess mazid uh, baat hi karunga jaldi se koi question do hai puche fir hum dekh lete hain break ke baad wapas aate hain ab apne acha provincial level pe karega fir bhi aap isko kar lijiyega theek hai please point 2 mein kya hai political parties are unwilling to mahmood They are unwilling to share power with the local level leaders, district level पे district नागरिक के साथ district council के साथ अपनी power share करने से इनकार करते हैं. They are reluctant to share the powers. Non political party अतिके local government election अगर non party base पे करवाएंगे तो फिर obviously बात है वहाँ पे again वही वाली बात आ जाएगी आपकी जो federal bureaucracy है आपकी provincial government है वो dictate करेगी. फाइनेंशियल इश्यूज मैंने दो तरह से किए थे जी एक फाइनेंशियल इश्यू मैंने कहा कि जो लोकल गवर्नमेंट है दे हैव नो कैपेसिटी टू जनरेट देयर ओन फंड्स एंड दे रिमेन डिपेंडेंट ऑन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर फंडिंग दूसरा मैंने कहा कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो कोई प्रोटेक्शन नहीं देती लोकल गवर्नमेंट के फंड को दे कैन शिफ्ट फंड एग्जांपल है शबाज शीर साहब ने और ये मेट्रो बस लाई थी झंग के एजुकेशन के फंड्स को उठाकर लगाया था आई एम विटनेस टू इट माय सेल्फ झंग था और एक वो डिस्ट्रिक्ट थी तो बट एक सिंह था शायद उनके जो डेवलपमेंट के बजट थे एजुकेशन के वाले से दे वर स्पेंट ऑन मेट्रो बस वाले हैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बात ही नहीं मेट्रो बस इंपॉर्टेंट नहीं है बात यह है कि आपने डिस्ट्रिक्ट का फंड उठाकर लगा दिया एक प्रोविंशियल उसके ऊपर दैट्स अब ओके okay, जी आई गेस लेट्स टेक अ ब्रेक ब्रेक लेते हैं पांच मिनट की पांच मिनट की लेते हैं कम बैक पंद्रह बीस मिनट में मैं बात करूंगा उसके ऊपर क्या कहते हैं उसको कोल्ड वॉर पे और फिर हम जाएंगे पांच मिनट की पांच मिनट की पांच मिनट प्लीज टाइम नहीं है लास्ट क्लास है एटलीस्ट पांच मिनट बाय बाय एंड सम ऑफ माय सम ऑफ ओके अच्छा 
जल्दी से कौन बात का जिक्र कर लेंगे बच्चे जो पानी बैठ के हैं जस्ट आपको पंद्रह मिनट वेट करना पड़ेगा प्लीज मैंने पास पेपर की डिस्कशन करनी है देर सम ओल्ड स्टूडेंट्स एज वेल जिनको मैंने बुलाया था क्योंकि हमने पेपर की डिस्कशन करनी है बट जस्ट पंद्रह मिनट में मैं कोल्ड वॉक कंप्लीट कर लूँ बच्चों को और फिर करते हैं मैंने ऐसे किया कि कुछ भी नहीं किया कोल्ड वॉक इन कोल्ड गैस इसकी तस्वीर लेंगे ओके अच्छा आप क्या सर यस ओके कोल्ड वॉक अच्छा कोल्ड वॉक पे बेसिक आपका लेक्चर होता है कर वैसे यूजली होता है यहां पे बच्चों का आप लोगों का कोल्ड वॉक लेक्चर होता है चलो आप फिर नाइन टेन मार्निंग का वॉक हो गया होगा नाइन मार्निंग बताए नाइन मार्निंग वाले नाइन मार्निंग नहीं ओके नहीं हुआ ठीक है ओके लेट्स स्टार्ट जल्दी से करते हैं इसको कोल्ड वॉर की टाइम अभी से आपको आइडिया होगा आपको आइडिया होगा कोल्ड वॉर का अच्छा आप कोल्ड वॉर के ऊपर हम दो चीजें बेसिकली देखते हैं एक उसके काजेस ओके ना मतलब ओके देयर इज ये लास्ट टॉपिक है हमारा जी आई आर सेक्शन में दो टॉपिक हैं पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी डिटरमिनेंट्स पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के डिटरमिनेंट्स हैं जो लिखे हुए हैं और एक है कोल्ड वॉर साइंस का ओके लेट्स सी कोल्ड वॉर के देखते हैं दो पॉइंट लिखने हमने एक काजेस और एक डेवलपमेंट मैं इसको जरा शॉर्ट करूं में से नहीं है ये में से नहीं है तो सॉरी काजेस को अगर आप डिस्कस करें तो जो मेन काजेस हैं वो तीन हैं या थ्री मेन काजेस ऑफ द कोल्ड वॉर वन आइडियोलॉजिकल क्लैश कोल्ड वॉर का आइडिया तो है ना कोल्ड वॉर का आइडिया तो आप बिगिन होगा आप लोगों ने करंट अफेयर सारे लेक्चर नहीं हुए दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन डिसाइडली फ्रॉम नाइनटीन फोर्टी फाइव टू नाइनटीन नाइनटी वन यूजली उनके दरमान कॉन्फ्लिक्ट को हम कोल्ड वॉर करते हैं ओके नाउ तीन मेजर क्लैशेज हैं एक है आइडियोलॉजिकल वन जस्ट वन ऑफ द मेजर रीजन वाई वॉज कोल्ड वॉर अच्छा कोल्ड वॉर पे अच्छे लेक्चर बने हुए मनोवर साबर साहब की आप यूट्यूब पर सुनना चाहें तो वर्ल्ड सुन भी सकते होंगे अच्छा आइडियोलॉजिकल काजेस क्या है कोल्ड वॉर बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने बल्कि मनोवर साबर साहब की आइडियोलॉजिकल मनोवर साबर साहब जी उनका पंजाब में ही होते हैं प्रोफेसर हैं यहाँ पढ़ाते रहे हैं आप शायद पता नहीं नहीं पढ़ाते बट पढ़ाते रहे हैं वो यहाँ पे और उनके यूट्यूब पे वर्ल्ड के अंदर ही हैं उनके लेक्चर्स आइडियोलॉजिकल रीजन है एक बड़ी कोल्ड वॉर के पीछे और वो क्या है आप हम पढ़ चुके हैं द क्लैश बिटवीन कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म ऑब्वियसली बात है जो कम्युनिज्म है इट केम इन रिएक्शन टू कैपिटलिज्म कैम्युनिस्ट थ्योरी प्रोड्यूस बाय मार्क्स इज एक्चुअली एंटी थीसिस टू कैपिटलिज्म सो द मेन एम ऑफ कैम्युनिज्म इज टू एबॉलिश कैपिटलिज्म एंड द मेन एम इज टू एबॉलिश द एंटायर सुपर स्ट्रक्चर अगर आप जानते हो सुपर स्ट्रक्चर के बारे से और चूंकि हम पढ़ चुके हैं मार्क्स को इसलिए मैं रिपीट करूं somehow communism versus capitalism so marx gave his ideas and he died in 1883 how 
However, the Russians became the first state in 1917 to establish, to bring communist revolution, a Bolshevik revolution in 1917. And in this Bolshevik or communist revolution of 1917, Russia became the first communist state in the world. Which was later turned into a socialist union of Soviet socialist republics, USSR is called. Union of Soviet socialist republics was established later on uh, between 16 different republics. The stated aim of Russia and Soviet Union was to spread the so socialism and Marxist ideas across the world, bringing an end to capitalism. That was the main aim of this revolution. Obviously, what had the capitalists led by the United States saw the spread of communism as a threat to themselves. And there began a conflict between the two. So Americans were championing capitalism. They were also capitalists too, but Americans were leading them, championing them. Soviet Union, or initially Russia, that was championing communism, although there were other communist states too, let's say Cuba, had, say China. Had. And the clash between the two ideologies became one of the major reasons why US and Soviet Union, representing both ideologies, became the factor of conflict at that time. So capitalism the first thing, but communism ka hona, or communism ka spread hona dunia ke andar, that was the beginning of conflict between the two ideologies, and those two ideologies were represented by the United States and Soviet Union. Second, is now communism ko kaise wali ke first step, is more for details likhne hain. Second, developments in Cold War. There were two main developments in the Cold War. Sorry, World War II. World War II. In World War II. Developments in World War II. There were two main developments in World War II that created hostility between US and Soviet Union. World War II mein US ko lead kar rahe the Eisenhower aur jo uh, Soviet Union hai usko lead kar rahe the Stalin Joseph Stalin Stalin and Roosevelt ye do different strategies ab hua kya World War II do development one the Germany Eisenhower yes Sorry, 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 Roosevelt, Roosevelt, uh, but sorry, again, Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, F. D. Roosevelt, Achha. thank you for correcting me. Now, I don't know how many people are Roosevelt, two men, 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 the, when the World War II began, so let's suppose if this is Germany, and so this is Europe, Germany is here. So initially, Germany attacked Poland. Initially, Germany attacked Poland towards the east, captured it, then it went to war with France, Belgium, UK, etc. etc. So initially, in the first year or so, Germany captured most of its western parts. East Western Poland was not here, but during World War II, it focused on the western part and captured most part of it except UK. UK was spared. UK island channels were not here, but Zara was not here, mainland was not here. It never went over there. So France was not here, Belgium was not here, Luxembourg was not here, Netherlands was not here, Norway was not here, they kept it 10 years over there. 
But then Germany made a surprise move and declared war on USSR on this side. There was Soviet Union on this side, so Germany made a surprise move and launched a major attack on Soviet Union, killing millions of Soviets. Millions of Soviets were killed by German forces from 1941 to 1944. And when Germany initially was massacring the Soviets, Soviets asked for help from UK and US. They requested them that they should launch a major offensive against Germany on this side. On the Western Front, if US and UK launch a major offensive against Germany on the Western Front, that would reduce some pressure on Soviet Union on the Eastern Front. So Germany ki jo West pe jayegi, Soviet Union ko tha ke they will get some relief. Their lives will be spared and they will be able to regroup and launch a counter offensive. Asan, Germany ne Soviet Union ko hit kar It was hitting and killing millions of them. They were massacring them. So Soviet Union ne Americans ko kaha, UK ko kaha, ki aap yaha se ek bada hamla kare Germany pe, launch a major offensive here. Agar Germany pe yahan pe jara hamla hoga, Germany ka focus yaha pe a jayega. Soviet Union ke upar pressure kam hoga, aur Soviet Union can regroup and launch a counter strike. Kama jari mein hai Germany, aap udha se ladenge, hum pe jara se apne aapko bachao hai. Or how can it offensive logic? But Britain and Americans said, we are not ready for the war. Hamari pa sabi war ke liye resources nahi hai. And kaba hai Yes, this was in, happening in World War II. So UK and US delayed that war on Germany from this side, from the Western side, for three years. Teen saal tar, they allowed Germany to massacre the Soviets. And you know, around 20 to 25 million Soviets were killed in this war. Those say die crore Soviets were in this war in Germany. And Americans and Britain did nothing at that time. Ultimately, Soviets managed to push Germans on their own after the three years of war. But they felt that Americans and Britishers, they let the Germans destroy Soviets. And this created seeds of hatred between both powers. Soviets thought that Americans and British deliberately let the Germans kill Soviets and destroy Soviet Union. This was the beginning of mistrust and conflict between US and Soviet Union and this laid one of the factors behind the beginning of the Cold War that started later on. Second issue in the Cold War. Thank you, Ji, for sharing the US presence. So, Germany, when it was East and West, the Wall Street, ultimately Soviets were fighting alone on that side. And Soviets were able to push them back. When Soviets the Germans go here, the US and UK then came from that side. They started their own war from the western side. After Soviet Union destroyed them. A point is, point is, the US or UK here offensive launch here, Germany was squeezed. In early 1945, when Soviet forces had entered Germany on this side, and Americans were entering on that side, American British were in that side. And it looked as if Germany will surrender soon. Hitler surrender, it will happen soon. And the war will be over. Just the war will be over. In 1944, Italy surrendered, and Germany will be able to surrender. Now, the question was, 
कि व्हाट शुड बी डन टू स्वर्ण स्टेट्स ऑफ द ईस्ट यूरोप ये ईस्ट यूरोप की स्टेट्स महमूद देखें अगेन मैं वर्ल्ड वार टू की बात कर रहा हूं वो एग्रीमेंट वर्ल्ड वार टू से पहले का है उसका जिक्र यहां पर ना करेंगे वर्ल्ड वार टू में ऐसा नहीं ईस्ट यूरोपियन स्टेट है पोलैंड है चकोसलाकिया है ऑस्ट्रिया है डिफरेंट स्टेट्स है ना इशू ये था कि जब सोवियत यूनियन जर्मनी डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब जर्मनी डिस्ट्रॉय हो जाएगा जर्मनी के ऊपर कब्जा हो जाएगा वार खत्म हो जाएगी तो इन स्टेट्स का क्या करें वट शुड बी ड्यू टू स्टेट्स क्या ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट की जाए कि मजीद जब ना वर्ल्ड वॉर वन हुई अब वर्ल्ड वॉर टू हुई जर्मनी दोनों के अंदर मिलकर रोकने का था अब ऐसा क्या किया जाए वट शुड स्पेशल बी डन सो दैट दिस थिंग डज नॉट गेट रिपीटेड रिपीट ना तो एक कॉन्फ्रेंस हुई 1945 में जिसको यार्टा कॉन्फ्रेंस कहते हैं नाइनटीन फोर्टी फाइव एंड विथ चर्चल रूजवर्ड एंड स्टल पार्टिसिपेट यूएस यूके और सोवियत यूनियन पार्टिसिपेट द क्वेश्चन फॉर दिस कॉन्फ्रेंस वॉज वट शुड वी डू टू ईस्ट यूरोप यहां पर क्या करें किस तरह का सिस्टम हो किस तरह की स्टेज बनी सोवियत यूनियन डिमांडेड दैट दिस एंटायर ईस्ट यूरोप इंक्लूडिंग जर्मनी मस्ट बी अंडर सोवियत इंफ्लुएंस सोवियत बैक गवर्नमेंट होनी चाहिए इन स्टेट्स के अंदर बिकॉज ऑफ देर सिक्योरिटी कंसर्न की यहां से हमें सिक्योरिटी का खतरा है या हमारी मर्जी की गवर्नमेंट समझेंगे ऐसे ही जैसे हमारी अफगानिस्तान के अंदर हम फ्रेंडली स्टेट चाहते हैं सोवियत वॉन्टेड अ फ्रेंडली स्टेट सोवियत बैक स्टेट इन वो देर जो कि बैक के अंदर सोवियत यूनियन बट अमेरिकन अमेरिकन कंसिडर दिस एज अ स्टेप टू एक्सपेंड कम्युनिज्म एंड रिफ्यूज एंड रिफ्यूज और क्यों रिफ्यूज किया उन्होंने कहा कि जी दिस इज एक्सपेंड सोवियत इन्फ्लुएंस होते हैं कम्युनिज्म विच वी वॉन्ट तो दिस बिकेम अ मेजर रीजन ऑफ फ्रिक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ विच यूर गॉड डिवाइड जहां जहां सोवियत फोर्सेज थी दर ईस्ट यूरोप इंक्लूडिंग ईस्ट जर्मनी दैट बिकेम सोवियत एरिया एंड द वेस्टर्न यूरोप बिकेम द अमेरिकन एंड ब्रिटिश एरिया जर्मनी गॉड डिवाइडेड एंड दर यूरोप गॉड डिवाइड this yalta conference was the beginning of the divisions in europe too that ultimately led to the broadening of the conflict over there last last one is nuclear threat the iron curtain get the rest nuclear threat in august 1945 Americans dropped nuclear weapons and Japan in August 1945 Americans dropped nuclear weapons and Japan despite the fact that Japan was willing to have a conditional surrender Japan was willing to surrender but still Americans dropped nuclear weapons on 5th of August 6th of August sorry and then 9th of August जब न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किए गए जापान देन सरेंडर नाउ सोवियत प्रस्पेक्टिव ये है सोवियत प्रस्पेक्टिव ये है दैट द एम ऑफ ड्रॉपिंग न्यूक्लियर वेपन्स वॉज टू डेटेड सोवियत यूनियन कहान आप बोलो पॉइंट ऑफ व्यू द पर्पज ऑफ ड्रॉपिंग न्यूक्लियर वेपन्स वॉज टू डेटेड सोवियत यूनियन इन जापान और एक वेल नोन कोटेशन है जो मैं हर क्लास में बताता हूं मुझे राइटर का नाम नहीं पता बट स्टेटमेंट फ्रॉम अ बुक उन्होंने कहा दी न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासा व नॉट द लास्ट बॉम्ब द न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासा आर नॉट द लास्ट बॉम्ब ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू they were the first bombs dropped in the cold war 
they were the first bombs dropped in the cold war wo kya kehte hain apni language mein kenan beti ko sunana bahut ko drop kiya gaya tha japan mein message tha soviet union ko it was meant to deter soviet union so cold war mein in conflict with soviet union that was the first bombs dropped in the cold war this is the main point ji ye main point hai yahan pe ye main reasons hain jo cold war ke start hue the they are the only reasons they are the most important reasons for the beginning of the cold war okay last point when the cold war began when the cold war began officially hum kehte hain jo 1946 ke andar churchill gave a speech जिसको आयरन कटन स्पीच कहते हैं ये अभ्यास के ऊपर लिखा हुआ चर्चल गेम स्पीच इन नाइन फोर्टी सिक्स एंड इन दैट स्पीच ही बिकेम द फर्स्ट मेजर लीडर टू हैव यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कोल्ड वॉर उसने आयरन कर्टन का लफ्ज किया यूरोप इज डिवाइडेड आयरन कर्टन हैज डिसेंडेड अक्रॉस द यूरोप बट फ्रॉम अमेरिकन साइड टू मैन डॉक्टर ऑफ नाइनटीन फोर्टी सेवन फ्रॉम अमेरिकन परस्पेक्टिव टू मैन डॉक्टर ऑफ नाइनटीन फोर्टी सेवन इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ऑफिशियल एक्सेप्टेंस ऑफ the cold war and in this truman doctrine in this truman doctrine the united states started what we call containment policy you have started what we call the containment policy the policy to limit the expansion of communism the policy to limit the expansion of communism that's called containment jo china ke bare mein bhi samal karte but how to contain china how to contain soviet union and its communism they provided four major estimate doctrine may be kaha gaya aur uske subsequently puri cold war ke andar ye main four tools were used four main tools were used to contain soviet union one military tools economic political and propaganda these four tools were used to contain communism throughout the cold war how in each one of them in each of the tools us used rewards and punishments rewards punishments us started rewarding all those states who would help us in containment of communism and us will punish all those states who will help soviet union or who will help communism spread out jo communism ko spread karenge unko punishment di jayengi jo communism ko contain karne mein us ki help karengi they will get rewards carrot and stick policy is going to yes ab military sense mein carrot and stick bhi hai economic sense mein bhi hai aur ek example hum dekhenge so military rewards means 
giving military equipment, weapons, making military alliances, etc. etc. Finally, obviously, uh, NATO ki baat karenge, US established a military alliance with Europe, like NATO, CETO, CENTO. Central Pakistan ki example hai. So US made different alliances. US started providing military help to states like Pakistan in this objective to contain Soviet Union and communism. Similarly, US involved punishment to states, military punishment to states for spreading communism. मैं शांति भी करता हूँ जी। U.S. ने मिलिट्री एलाइसेंस बनाए। They entered into military alliances like NATO, CETO, CENTO, with states who are willing to help Soviet Union, help in containment of Soviet Union. Similarly, U.S. provided weapons to states like Pakistan, like Iran, like uh, you know uh, Turkey, like all these states. Initially, Iraq to Israel. To many states who helped US in containment of Soviet Union. And US also provided military punishments to states who helped spread communism. Or military punishments kya thi? US went to war with North Korea from 1950 to 1953. U.S. went to war in Vietnam against communist guerrillas throughout 1960s and early 70s. U.S. ported proxy war in Afghanistan in 1980s. So somehow U.S. imposed dirty sanctions, U.S. went to war, U.S. went to proxy wars. And the purpose of those wars was to contain Soviet Union and contain spread of communism. Same for economic funds. Economic rewards to states like Marshall Plan, a European aid package in 1940s, late 40s, 47 onwards, to contain Soviet Union. Military aid or economic aid to states like Pakistan, like Iran, Turkey, etc. So, most states the US for help in containment, they would get economic aid, states like Pakistan, Marshall Plan to Europe, to Iran, to Israel, etc. etc. And economic sanctions on those states who would help spread communism. Like North Korea, this economic sanctions team, like Cuba, etc. Our India was neither pro-Soviet Union nor anti-Soviet Union. India was non-aligned. Kisi ke tarafin kya? So India kyo yaha pe dekha nahi? Shara bhi. Ye Truman Doctor mein ye last time use kiye gaye the, lekin ye idea jo hai Truman Doctor se derive hoke fir different time pe follow kiya tha. U.S. used as a China ki against India ki nuclear weapons. China ko bhi economic sanction wala lagi mostly kyun? So same for political. Jo political rewards hain, wo hai supporting different states. Syria nahi tha, tari Syria ke andar mix record. Political rewards means helping states in different political forums. Like UN helping states politically backing their regimes and governments. For example, Pakistan may martial laga you can support, but that government was politically supported by Americans because they helped Americans in the Cold War. 
यूएस हेल्प पाकिस्तान नेगोशिएट इंडस वॉटर स्टेटी विद इंडिया थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक यूएस हेल्प पाकिस्तान पास रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर इन द यूएन सो पोलिटिकल स्कूल सिमिलरली यूएस प्रोवाइडेड पोलिटिकल पनिशमेंट टू स्टेट्स हु हेल्प स्प्रेड सोवियत यूनियन फॉर एग्जाम्पल दे ब्लॉक चाइना मेंबरशिप इन यूएन एज अ पनिशमेंट फॉर इट्स कम्युनिस्ट रिजीम नाइनटीन सेवेंटी में पॉलिसी रिवर्स कर दी बट इनिशियली इन फिफ्टीज एंड सिक्सटीज यूएस ब्लॉक चाइना मेंबरशिप इन द यूएन so political rewards and punishments propaganda us portrayed its allies as virtuous morally right etc they created media propaganda hollywood propaganda to create a good image for themselves and their allies while communists were portrayed to be brutal violent and narcissists even terrorists even cold war movies dekhein ji aap utha kar ganje se ration dikhate hain sada uh badsurat se hote hain मतलब जालिम होते हैं और अमेरिकन जो है वो सुपरमैन एंड वंडर वुमेन और पता नहीं क्या क्या होते हैं सारे के सारे यस सो दैट के तो प्रोपेगेंडा वाज यूज्ड अब ओ दे नहीं लैंडिंग ऑन द मून वाज नॉट अ प्रोपेगेंडा दैट्स अ फैक्ट आई गेस सो समहो दीस वर डिफरेंट टूल्स दैट अमेरिकन यूज्ड फॉर द कोल्ड वॉर और दे द बेसिक एम वाज टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म ओवर देयर This is uh, basically the whole what I wanted to say. Um, with thirty minutes, minutes to brief over with you, but obviously you can read that more. And yes, that's true. That's true. Okay. Um, जल्दी से मैं एक last point करता हूँ जी important topics इतने अपने पास जो हमने नहीं पढ़े, जो हमने नहीं किए जो आपको बिल्कुल इस करने हैं पांच-छह topics. Paper one से शुरू करते हैं. You have to do Hegel. and js mill ji da yaar two two paper 1 ji aapne karna hai hegel aur js mill hegel ka karna hai dialectics aur js mill ka karna hai aapne liberty muslim thinkers mein aapne imam ghazali ki theory of khilafat karni hai ghazali ki theory of khilafat जो दूसरा सेक्शन है उसके अंदर आपने करना है सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी फराबी भी करनी लेकिन गजाली भी करना ओके सेक्शन टू में आपने जाकर करना है सॉवरेनिटी प्रेशर ग्रुप और डेमोक्रेसी हेगल का डायलेक्टिकेशन डायलेक्टिक्स सॉवरिटी डेमोक्रेसी और प्रेशर टूल्स ये आपने कर देगा जो हमने नहीं किया अच्छा उसके बाद पीएमएस ऑन के लिए सेक्शन में पीएमएस वाले जो है वो सेक्शन में दे मस्ट डू एलिमेंट एंड दूसरा बंदा जो है ईस्टर्न मॉडल एलिमेंट एंड ईस्टर्न मॉडल भी है उसके अच्छा वो दो मॉडल है डेवलपमेंट के मैं ऐसे उसकी रीडिंग बता दी थी मैंने कहा पीएमएस की और अगर आपको याद हो मजल की बुक में कल मैंने बताया था इसके अंदर मौजूद है सारी अच्छा एंड वन इज अगर आप पेपर टू में जाए ईस्टर्न एंड एलिमेंट मॉडल एलिमेंट के साथ मेरी बुक में ये दोनों मॉडल नहीं है ईस्टर्न एलिमेंट मॉडल नहीं है मैं इसकी रीडिंग चैनल अलग से शेयर भी कर दूंगा जी वैसे आपको मिल जाएंगे बट आपको भी शेयर करूंगा एलमेंट एंड इसमें वैसे समझ लगी किताब में है मैं दोबारा भी शेयर करूंगा अच्छा आगे जाते पेपर टू के अंदर आपने जर्मनी और ईरान जो है उसके एमसीक्यूज को तैयार करना 
ईरान के अंदर आप सब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो तीन टॉपिक कर रहे हैं उसमें से एक स्प्रीम लीडर एक गार्जियनशिप काउंसिल और एक इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली मैं रिकमेंड नहीं कर रहा बट अगर आप वर्ष के समय लिए तैयार करना चाह रहे हो तीन कर बट एमसीक्यू तैयार कर ले जमुनी और ईरान से सब्जेक्टिव अगर करना चाह रहे हैं तो जमुनी से करने की जरूरत नहीं है आप ईरान से कर लें ये तीन स्ट्रीम लीडर आईसीए इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली और इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली और तीसरा मैंने कहा गार्डियनशिप काउंसिल ये उन बच्चों के लिए है जो बड़े वहमी हैं और जिनको लगता है कि नहीं हम फेल हो जाएंगे तो वो तैयार करते हैं अच्छा उस सेक्शन में मैं फोकस ही करूंगा कि आपने करना है पाकिस्तान से रिलेटेड टॉपिक्स को पाकिस्तान से रिलेटेड हमने दो तीन टॉपिक नहीं किए जो बड़े इंपॉर्टेंट है लेकिन क्योंकि हमने पढ़े होते हैं इसलिए हम इसको पढ़ाते नहीं एक पाकिस्तान के अंदर क्योंकि वो टॉपिक आपने पढ़े होते मैं पढ़ाता नहीं हूं आप देखिएगा पेपर टू के अंदर पाकिस्तान का जो सेक्शन है आपने उसमें से करना है पाकिस्तान मूवमेंट में से इलामा इकबाल ससैयद और जिना का रोल रोल ऑफ इलामा इकबाल ससैयद और जिना इन पाकिस्तान मूवमेंट वो ऑलरेडी आपने पढ़ा होता है तो वो जो अगर नहीं पढ़ा हुआ तो मैट्रिक की किताब जो लिखा हुआ है वो ही खाकर लेते हैं कोई पॉलिटिकल साइंस की डिबेट उसमें नहीं है एक्सेप्ट इलामा इकबाल वाली डिबेट थोड़ी सी ऐड कर दें बाकी वही देन ये तीनों पर्सनैलिटीज करनी है देन उनमें से एक आती है यूजली आती है इस बात दूसरा आपने करना है सेकंड थिंग इज हाँ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रॉब्लम्स या कॉन्स्टिट्यू मेकिंग प्रोसेस 1947 से लेकर 1956 तक दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग डिस्कशन जो है वो इंपॉर्टेंट है उसमें चार मेन चीजें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स उसमें चार चीजें पढ़ रहे एक है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की पहली रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट तीसरी रिपोर्ट आई रिपीट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की पहली रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट तीसरी रिपोर्ट जिनको ये मुश्किल लगे मैट्रिक की पाकिस्तान स्टडी में लिखी हुई जी हम खान की बुक में है हम खान की बुक में मेरी किताब में भी मौजूद है यस ओके मैट्रिक के लेवल की है बस अच्छा आयशा ग्लोबलाइजेशन आयोजन पे सवाल बहुत कम आता है कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आप कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अच्छा एक आखिरी टॉपिक की आपने करना है सिविल मिलिट्री अफेयर्स इन पाकिस्तान सिविल मिलिट्री अफेयर्स ये अगेन सिविल मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान अफेयर में किया होता है एक और है नेशनल इंटीग्रेशन वो भी आपने किया होता है वहां पर तो वहां से अफेक्ट है और लास्ट है अगर मान मैं इसकी जाऊं आप ये इंपॉर्टेंट है आप करेंगे मैं सिचुएज आपने करना है बिल्कुल आप उसको अवॉइड करेंगे आई आई एग्री अवॉइड करेंगे अच्छा लास्ट में निकाल जी वो है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिनेंस ये अगेन आप लोगों को मैंने करवाया था करंट अफेयर्स के अंदर जाओ करवाया था जोग्राफी मिलिट्री और ये चीजें वो इसलिए मैंने नहीं करवाया तो वो वो आप डिटर्मिनेंस वो अक्सर सवाल को भी रिपीट होता है बस दिस इज This is all जी आसान है किसी ने तो करवाया होगा मैंने नहीं करवाया होगा किसी ने किसी ने तो करवाया होगा बट ओके लेट्स सी अब जरा उस पर बात करते हैं जरा मैं पेपर एक निकालता हूं जरा ताकि आपको जल्दी जल्दी थर्टी मिनट्स में बाकी बच्चे भी आए हुए सो
फॉरेन पॉलिसी डिमिनेंट्स के पेपर उस सामान मुझे ना पीएमएस का सारा सिलेबस याद नहीं है इसकी मेरा बात नहीं करता उसमें उसमें एडिशनल आपने रशियन का कंस्ट्रक्शन करना है और कुछ कंस्ट्रक्शन जो याद नहीं पड़े वो पीएमएस में नहीं है नहीं करना फिर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ओके जी 2020 का पेपर है मैं आप वैसे लोग निकाल भी सकते हैं ये पीएमएस में रशिया है क्या सर पीएमएस में रशिया ओके जी जरा पेपर निकाली कर 2020 का मैं जल्दी से उसकी आउटलाइन डिस्कस करना चाहता हूं ओके समझ चलो अच्छा अब आप आपने पेपर है आपके पास डू यू हैव पेपर ऑफ 2020 जल्दी निकालें ओके मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं जी पेपर वन पेपर वन को हम जरा डिस्कस करने लगे पेपर वन पेपर वन मैं जस्ट आइडिया दूंगा आपको कि आपने कैसे करना है देन नासिर सर प्लीज निकाल देते हो मीन वाइट प्लीज ये पिक्चर ले लो पिक्चर ले लो ना ओके जी जी आज लास्ट क्लास है अल्लाह माफ करे जिंदगी की आखिरी क्लास नहीं है आज बट मैं सर आपको याद करूं ओके अच्छा पेपर टू में पहला सवाल है जी पेपर टू का सॉरी पेपर वन पेपर वन पेपर वन का या से नहीं बोलूंगा मैं डिनर क्यों करना है आप लोगों के साथ पेपर वन का सेक्शन ए और उसका पहला सवाल व्हाई मनिस्टिक और एब्सोल्यूट कांसेप्ट ऑफ सॉवरेंटी Why monastic or absolute concept of sovereignty has been abandoned? Analyze legal concept of sovereignty. ऐसा मैं sovereignty नहीं किया। इसको जब आप पढ़ेंगे, monastic or absolute concept of sovereignty has been abandoned. अच्छा, it's more like a current affairs thing. It's more like a current affairs thing. Uh, sovereignty को हमने बेसिक डेफिनेशन देखी थी अगर आपको याद है जब हमने स्टेट के एलिमेंट्स पढ़े थे और हमने कहा था कि सवरेंटी होती है थैंक यू माथुर शेन सवरेंटी होती है स्प्रीम अथॉरिटी एब्सोल्यूट सवरेंटी का मतलब है एब्सोल्यूट सवरेंटी का मतलब है नो नो ट्वेंटी सेवन हुई है अंदर मान 26 से 27 में परीक्षा ज्यादा हो जाएगी सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट होती है थियोरेटिकल स्पीकिंग जब वेस्टलियन ट्रीटी आई थी आप वेस्टलिया से लिंक करेंगे मैंने उसे बताया था आपको वेस्टलिया के सेंस में डायरेक्ट टू द लैंड पे कहा गया स्टेट आर सॉवरेन इन देयर टेरिटरी दे हैव एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ देयर सॉवरेनिटी अच्छा अब एब्सोल्यूट सॉवरेंटी का मतलब ये हुआ कि स्टेट हैज अ कंप्लीट कंट्रोल तो सवाल ये है व्हाई दिस सॉवरेंटी हैज बीन अबैंडन तो मेरा आपसे सवाल ये है आर स्टेट्स एब्सोल्युटली सॉवरेन मॉडर्न टाइम्स एब्सोल्युटली नॉट दे आर नॉट एब्सोल्यूट सॉवरेन व्हाई नॉट सॉवरेन फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको दो बड़े फैक्टर्स हैं एक है ग्लोबलाइजेशन और दूसरा है इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन यस कब ग्लोबलाइजेशन की वजह से व्हाट्सएप भी देख रहे हैं आप आजकल व्हाट्सएप को देख लें यूट्यूब को देख लें हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं इंडिया वाले बातें कर रहे होते हैं इंडिया वालों की आप देख रहे होते हैं वैसे ही इंडिया में जाने के लिए आपको वीजा चाहिए कहां की सॉवरेंटी सो सम हाउ ग्लोबलाइजेशन के अंदर आ जाएगी चीजें जैसे मीडिया आ जाएगा ग्लोबलाइजेशन के अंदर फ्री ट्रेड आ जाएगी ग्लोबलाइजेशन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगी दे ऑल है खासकर मीडिया की बात करेंगे और सोशल मीडिया की बात करेंगे They have made sovereignty abandoned. 
जी ई कॉमर्स यस ऑन एब्सोल्युटली अली बाबा पता नहीं व्हाट नॉट अमेजॉन एंड ऑल सो सम हाउ ग्लोबलाइजेशन भी फैक्ट को यहां पे लिखते हैं फिर इंटरनेशनल लॉ का व्हाट अबाउट आप में से कोई इंटरनेशनल लॉ रखते हैं इधर एनीबॉडी हु इज टेकिंग इंटरनेशनल लॉ कोई बच्चा आपने इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहा हो ओके इंडस्ट्रियल लॉ और थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का भी आइडिया होगा आपको ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियल लॉ की वजह से मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको अच्छा लॉ में पढ़ा होगा अगर आप जानते हो इंडस्ट्रियल लॉ में एक फॉर एग्जाम्पल देता हूं लॉ व्याना कन्वेंशन की बात कर रहे आपके मुल्क में एक मुल्क का एम्बेसडर किसी बंदे को मार के चला जाए आप उसे ट्रायल नहीं कर सकते आपके मुल्क में मर्डर हुआ है आप उसे ट्रॉली कर सकते सो संभव आपका जो इंटरनेशनल लॉ है दैट हैज मेड योर सॉवरिटी लिमिटेड इट हैज रिड्यूस एम्बेसी जो है आपकी जो एम्बेसी है दैट नॉट योर टेरिटरी वहां आपका लॉ अप्लाई नहीं होता पाकिस्तान में इट डज नॉट अप्लाई टू एम्बेसी टेरिटरी सो सो देर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज जिसमें इंटरनेशनल लॉ ये इंटरपोल की बात कर सकते हैं एग्जैक्टली तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लें दे हैव जूलियन साइंस के कल भाषण याद करके ऐसा नहीं आएगा सच वो डिप्लोमेट नहीं था बट देर लॉट्स ऑफ इश्यूज एजाइलम एंड ऑल आप तो कहने का मकसद है आपने क्यों बंद रही है ये दो मेन फैक्टर्स हैं इन्हीं को लबरेट करने दूसरा सवाल है एनालाइज लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरिटी लीगल सॉवरिटी मैंने डिफाइन की हुई है जी सॉवरिटी की तीन किस्में होती हैं एक होती है पोलिटिकल एक होती है पॉपुलर एक होती है लीगल सॉवरिटी सॉवरिटी ऑफ लॉ मेकिंग तो ये मेन क्वेश्चन उसके बाद अच्छा अगले सवाल तो आप जब इस तरह का सवाल आता है सॉवरिटी का सवाल आया तो वैसे क्या ये इस सेक्शन का सवाल है इज इट अ क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन सॉवरिटी है पे, पेपर वन के सेक्शन टू का उसने यहां दे दिया लेकिन अगर इस तरह का सवाल आता है तो हम क्या करते हैं टिप्स क्या होती है मैंने आपको बताई थी सेक्शन टू वट आर द टिप्स दैट्स टू मजिए डेफिनेशन एटलीस्ट टू डेफिनेशन जी गुड फ्लो चार बना सकते हैं एग्जाम्पल देंगे आप कोटेशन करेंगे डू यू रिमेम्बर सो आप स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से फिर आप डिफाइन करेंगे सॉवरिटी क्या होती है फिर एब्सुलट सॉवरिटी को डिफाइन करेंगे फिर आप फैक्टर्स लिखेंगे पाकिस्तान में डिवाइन सॉवरिटी साथ अल्लाह ए सॉवरन और क्या पाकिस्तान से एग्जाम्पल देंगे आपको विल यू गिव एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान अवॉइड करेंगे मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल ना दें बट अवॉइड करेंगे आप पाकिस्तान से एग्जाम्पल ओके सो ये आप अच्छा पहले ये सॉवरिटी का लिखेंगे और फिर आप जाएंगे लीगल सॉवरिटी का मरियम मैंने पहले कहा था ऑब्वियसली बात है सेकेंड क्वेश्चन भी जाते हैं वो है मॉन्टेस के ऊपर मॉन्टेस की थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एग्जामिन मॉन्टेस की थ्योरी व्हाई हैज ही बीन कॉल्ड Aristotle of 18th century discuss Montesquieu ye kab the conclusion hai na islam conclusion dena lagta hai Montesquieu theory of separation ko examine kare a separation power ki theory ko acha jab theory pe sawal aata hai thinker ki to aap kahan se start karte hain कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्टली और मॉन्टेक्स का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन तो करेंगे उसके बाद कॉन्टेक्स्ट देखेंगे और कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा मैंने आपको बताया था अगर आपको अमेरिकन पुलिस सिस्टम के अंदर याद हो थोड़ा सा द कॉन्टेक्स्ट वॉज द फ्रेंच मोनार्की फ्रेंच मोनार्की एंड रेवोल्यूशन अथॉरिटेरियन रिजीन सो वो कॉन्टेक्स्ट देखेंगे फिर इसकी थ्री या सबसे आप पार रखेंगे थ्री को डिस्कस करेंगे अच्छा फिर आएगा Why he is compared with? He is considered to be Aristotle. Why he is considered to be Aristotle of the 18th century? Two reasons. 
one because of his method because of the use of the scientific method and more importantly because of classification because of classification and the idea that is he kendra likhenge power distribution because of the idea of classification and power distribution the rest of the stand kijiyega please uh mera aapse ek sawal hai jo अनुस्टाटो की नजदीक बेस्ट स्टेट कौन सी है आइडियल स्टेट कौन सी है मनाली बट इज इट प्रेफरेबल इज इट प्रेफरेबल नो वाई नॉट बिकॉज देर इज फीयर दैट मनार विल टर्न इन टू टेरिंग ऐसे ही था again modus kya kehta hai unity of power can lead to corruption in power aise hi kehta hai why he dispute committee authority into executive legislature and judiciary because unification of all power in one hand is likely to get corrupt that's the equation that's the comparison so ye basically point hai isko aap highlight kare this is how you will to aap aadha answer likhenge uske theory pe aadha answer ispe personal ke sath kaise milta hota hai ye point hai third question critically analyze the social contract theory of hobbs locke and rousseau sare bachon ne ye kar raha hai mujhe pata hai kyun critically analyze the theory of hobbs locke and rousseau sabse pehle kya likhenge azan ho rahi hai wait karte hain Okay, the uh, let's continue. Why do we need an example building? Yes, sir. Yeah. Okay. I have told that we are going to be there. I am. Okay. Sir, one minute. Okay. 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 बेसिक आइडिया को आइडिया होगा इंटर लिखनी है 
अच्छा अच्छा यहां पे कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे कि किसका लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट यहां पे कॉन्टेक्स्ट नहीं कॉन्टेक्स्ट आपने खास में करना है आपने स्टार अच्छा एग्जैक्टली आपने स्टार क्या करना है इंट्रोडक्शन लिखना है फिर आपने लिखना है कंपेरिजन अच्छा एक बात बताइएगा प्लीज आप कंपेरिजन से क्या मतलब लेते हैं ओए सॉरी 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 अगर क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए जी प्लीज प्लीज दोबारा पढ़िए क्रिटिकली एनालाइज द सोशल कॉन्टेक्ट थ्री ऑफ हाउस लॉक एंड रिसोर्स उसने कंपेरिजन पूछा ही नहीं है कि देखना आज तक कंपेरिजन सिंपल वाली इस्लाम जी वाली इस्लाम यू विल नॉट कंपेयर जी आपने क्या करना है आपने करना है उस तकी में अपने अगर हाफ दिखाए वाले तो इंट्रोडक्शन कंबाइन हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाफ थ्री शॉर्ट कर देंगे और डायरेक्ट थ्री पे जाएंगे नहीं नहीं इंट्रोडक्शन से शुरू कर देंगे जी ऑब्वियसली जी आप थ्री तक किसी और इंप्रेशन भी उनके बारे में ऐड कर सकते हैं लॉक के बारे में किसी और कुछ बात कर सकते हैं थ्री लिखेंगे पर थ्री को शॉर्ट कर देंगे You have to significantly reduce the length of the tail. Okay. ओके okay, uh, अब आ रही है आवाज मेरी अब मेरी आवाज आ जाती ओके फाइन सो थ्री हाउस की फिर लॉक की फिर रूसो कंपेरिजन में उसने पूछा नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं आप कंक्लूजन में या आखिर में जब क्रिटिकल एनालिसिस देते हैं उसके अंदर जाके थोड़ा कंपेरिजन का सेंस दे सकते हैं You can give a sense of comparison in your conclusion or analysis, but सारा क्वेश्चन पे कंस्ट्रक्ट नहीं करना तो कॉन्टेक्स्ट पहले एक थी थे उसकी थी लिखनी है फिर दूसरे ये हाउस हो गया फॉर एग्जाम्पल देन यू विल गो फॉर लॉ उसकी इस तरह से लिखना है एंड देन फिर आपने दूसरे पे चले जाना देन यू राइट दूसरो और आखिर में क्रिटिकल एनालिसिस उसको कब माइंड पे शेकअप कर दे क्रिटिकल एनालिसिस कब माइंड कर दे तीनों को अगर कंपेरिजन पूछेगा तो ऑब्वियसली हर एक को अलग से कंपेयर यू विल राइट सेपरेट कंपेरिजन अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन हिगेलियन स्पिरिट इज नथिंग बट एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू द रियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल मेच्योरिटी फ्रॉम ग्लोबल ह्यूमन को जी तमाम क्वेश्चन के अंदर आपने लाजमी इंट्रोडक्शन देना है जी इंट्रोडक्शन लाजमी होगा तमाम सीरीज के अंदर इंट्रोडक्शन सीरीज में लाजमी जी अरे ऐसे यस ऐसे अच्छा जो हेगर हेगर पे सवाल आया जी वो क्वेश्चन भी बेसिकली वैसा ही है हेगर का क्वेश्चन जो है वो भी आपने एक जनरल सेंस में बात की जाए तो डायलेक्टिक्स के सेंस में क्योंकि पढ़ा नहीं है बट डायलेक्टिक्स के सेंस में ही बात करना है अगर आप इसके क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड करें तो वो ह्यूमन एवोल्यूशन की ही बात कर रहा है इज टेकिंग द क्वेश्चन इन द सेंस ऑफ द एवोल्यूशन ईच न्यू आइडिया इज बेटर देन द प्रीवियस आइडिया अगर आपको ये लफ्स याद हो मैंने अभी कहते थे बिकॉज आइडिया इट इज काउंटेड बाय एंटी आइडिया दोनों का क्लैश होता है और फिर क्लैश करके इट मूव टूवर्ड्स दी इंप्रूवमेंट रिफाइनमेंट और दिस इज हाउ दी हिस्ट्री मूव रिफाइनमेंट की तरफ आती है डेवलपमेंट की तरफ आती है मेच्योरिटी की तरफ जाता है तो आप उसकी डायलेक्टिक्स की डिबेट ही करेंगे इस क्वेश्चन में उसने रेलिवेंस नहीं पूछी तो आप रेलिवेंस नहीं लिखेंगे 
बट कॉन्टेक्स लिखेंगे उसकी थीरी का क्योंकि प्रीस था और उसकी जो अपनी रिलीजियस लाइफ है उस हवाले से बात करेंगे और फिर उसको आप रिलेट करेंगे उसकी थीरी के साथ अच्छा बिकॉज ये शॉर्ट टाइम भी मैं आगे चलूंगा सेक्शन बी के ऊपर सेक्शन बी बहुत आसान आया हुआ है इसके ऊपर क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फैशन अच्छा इस क्वेश्चन में पेपर टू के अंदर क्वेश्चन में फाशिज्म के बेसिक प्रिंसिपल पूछेंगे अब फाशिज्म के प्रिंसिपल्स हैं यहां पे इंट्रोडक्शन जब फाशिज्म का करेंगे तो उसकी ओरिजिन लाजमी लिखेंगे बेशक उसने नहीं पूछी बट आप ओरिजिन को शॉर्ट कर देंगे मैक्सिमम वन पेज दी ओरिजिन ऑफ फाशिज्म बिकॉज उसके प्रिंसिपल आपको याद हो मैंने कहा था दोनों क्लासेस के अंदर भी जितनी क्लास आपको बैठू है मैंने कहा था कि जो फाशिज्म है उसके बारे में मुस्लिमी का अपना यह ख्याल है दैट इट इज नॉट थे इट इज टॉक इट इज एक्शन सॉरी इट्स नॉट टॉक इट इज एक्शन सो ऑब्वियसली यू कॉन्ट अंडरस्टैंड द फाशिज्म विदाउट नोइंग इट्स ओरिजिन तो आप ब्रीफ ओरिजिन लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे आप इसके प्रिंसिपल्स को लिखेंगे जब इसकी एग्जाम्पल लिखेंगे प्रिंसिपल्स की तो कौन कौन से मुल्क लिखेंगे यू कैन गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम इटली फ्रॉम जर्मनी एंड इवन प्रेजेंट डे इंडिया रगड़ दें जमनी इटली से ज्यादा करेंगे बट प्रेजेंट इंडिया को मोदी साहब को भी रगड़ देंगे काइंड ऑफ सो एग्जाम्पल देखिए उसको कीजिएगा उन तमाम प्रिंसिपल्स को अगला सवाल ब्रिंग आउट क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पहले तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा आर यूनिटी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओके तो आप तो ये एग्जाम्पल को करेक्ट करने की कोशिश ना कीजिएगा उसको करेक्शन का जुमाना नहीं किया बट आप डायरेक्ट शुरू कर देंगे कि फेडरेशन क्या होती है सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप दोनों को डिफाइन करेंगे फेडरेशन को और यूनिटी को फिर आप उनके डिफरेंसेस लिखेंगे अच्छा जब डिफरेंसेस लिखेंगे तो आप डिफरेंसेस को विद एग्जाम्पल एलेबरेट करेंगे यू विल राइट विद एग्जाम्पल्स द डिफरेंस बिटवीन द टू ओके डिफरेंसेस लिखेंगे लेकिन टेबल बना के नहीं लिखना प्लीज नेवर राइट इन टेबल्स अगर आपको याद हो मैंने आपको डिफरेंस कंपेरिजन का तरीका बताया हुआ है कि कैसे कंपेयर करना है डू नॉट मेक टेबल्स वो टेबल एक्स्ट्रा बना सकते हैं मेन डिस्कशन सेपरेट होनी चाहिए आपकी ये याद रखिएगा ये उस सेक्शन के अंदर जो मेन डिस्कशन हुई आती है इसमें आपने एग्जांपल देनी होती है हेडिंग देनी होती है फ्लो चार्ट बनाने होते हैं कोटेशन करनी होती है ये सारी डिस्कशन जो है वो अपनी याद करनी होती है शॉर्ट नोट जी अपने खतून उसका आंसर कर हस्पिया और मार्क्स थी ऑफ क्लास फेदल यहाँ पे एक बेसिक सवाल जो बच्चे हमेशा पूछते हैं क्या बच्चों को नोट करना चाहिए या बच्चों को लॉन्ग क्वेश्चन करने चाहिए माई सजेशन इज अगर आपको नोट ठीक आते हैं दे आर बेटर वर्ड्स अगर क्वेश्चन आपको अगर आपके पास टाइम है और आपको क्वेश्चन आते हैं फिर नोट लेकिन नोट का सबसे ज्यादा नुकसान होता है आपके पास टाइम मैनेजमेंट तो ये आपने मौके पे डिसाइड करना है टाइम मैनेजमेंट टॉप प्रायोरिटी है सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन सेकंड प्रायोरिटी पहली प्रायोरिटी टाइम मैनेजमेंट है प्लीज डोंट बिकम द्रे टू दिस इंसेंटिव की जी नोट आगे नंबर ज्यादा आ जाएंगे क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे ना करिएगा क्योंकि ये बड़े आसान है अपने खतून की चीजें बस दिया है क्या आप उसको दस नंबर के लिए शॉर्ट कर सकते हैं और किसी किसी क्लास स्ट्रगल है उसको शॉर्ट कर सकते हैं बस शॉर्ट नोट को आ, करने का तरीका वही होगा जी बाकी करते हैं नोट का मतलब ये नहीं होता बस बिया की थीरिया तो पूरी चीजें तो थीरी बस बिया कॉन्टेक्ट ऑफ थी बस बिया वही सारी चीजें सेम रहेंगी डिफरेंस एंड कंपेयर में क्या फर्क है सेम चीजें कंपेयर में वैसे लिटरली मीनर कंपेयर में होता है सिमिलर पॉइंट कंट्रास्ट होता है डिसिमिलर पॉइंट तो कंट्रास्ट एंड डिफरेंस आर सेम बट हमारे यहां कंपेरिजन का मतलब भी लोग डिफरेंट ही लेते हैं इतनी टेक्निकली हमको नहीं आता आप सेम ही लेते आई गेस एक मिनट और लूंगा जी आप लूंगा आप Uh, एक मिनट होगा अच्छा मैं पेपर छोसा बताने का मकसद भी ये था बेसिक 
नोट की लेंथ कितनी होनी चाहिए जितनी आप मैनेज कर सकें जितनी आप मैनेज कर सकें आप जितनी मैनेज कर सकें मतलब मैं अगर कहूं इस पे तो चार पेजेस जो है ना चार साइड ऑफ पेज दे आर एन ऑफ आई अच्छा आ, एक तो ये अच्छा मैं आप समझ करूंगा जी ऑफिस की बात है आपकी क्लासेस है बच्चों की और भी मेरी मेल गूगल में भाई मैं भरा पड़ा हूँ गूगल पे तेरे मेरा मेल मिल जाएगा गूगल में क्या है नकवी की पंजाब एसिया को मिल जाएगा आई ट्राई की जाकर फारे में तो यहाँ से कर दूंगा इन शाला उम्मीद है कि आके करूंगा थोड़ा लेट हो जाता है तो चार मिनट आई विल डू दैट ओके नेक्स्ट आता हूँ आ आखिरी सजेशन लास्ट पॉइंट जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट और वो ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दी आयशा मेरे ख्याल में का टाइम नहीं आएगा जी सॉरी आई वुड हैव टू एंड ओवर हियर लास्ट पॉइंट जी आप प्लीज हमें देखिएगा सीएसएस के पुलिस साइंस के पेपर में सीएसएस के पुलिस साइंस के पेपर में बेसिक जो मार्क्स का डिफरेंस आता है वो दो चीजों से आता है यूर प्रेजेंटेशन यूर प्रेजेंटेशन आप क्वेश्चन के अंदर कौन सी फ्लो चार्ट बनाते नहीं बनाते कोटेशन एड करते नहीं करते आप यू नो काइंड ऑफ उसके अंदर स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं ये एक चीज है जिसे नंबर आती है एंड सेकंड इज सेकंड इज योर लैंग्वेज योर एक्सप्रेशन दो चीजों से नंबर डिफरेंस बनता है आप तमाम लोग जब लिखोगे इसको हाफ का दूसरों को आइडिया सेम होगा डिफरेंस आएगा हाउ यू प्रेजेंट एन आइडिया and how you use words ye main difference hoga ji ab dono ke dar mein to isliye main this is basic idea ya main bata dete hain aur agar aap mazid improve karna chahte hain read more and more on that jitna achhi quality ka reading stuff aap padhenge utna aapke marks aayenge expression marks aayega structuring aapko main bata chuka hu har section ke andar I guess that will be you know. Pure science ke guess nahi kiya Aisha. Uh, because pure science ke guess karna bada mushkil hota hai. I would still try to give it, but uh, main ye nahi chahunga ki aap sirf usi ko dekh lo. Google ka relationship definitely ka difference mil jayenge aapko. Chalo ji, thank you so much ji. Uh, I guess main yahan pe end karunga. Uh, थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों का अच्छा मेरी एक रिक्वेस्ट होगी मेरी ईमेल लिखी हुई है एस आई डी सैयद जी ओ की लिखी हुई है एट जी मेल डॉट कॉम मैं रिक्वेस्ट करनी थी खासकर जो बच्चे सिंध से हैं या बलुचस्तान से मैंने एक क्वेश्चन फिल करवाना था अपने एक रिसर्च के हवाले से अगर आप सभी बच्चा मुझे जब मैं मेल करूँ तो आप मुझे प्लीज उसका कर दीजिएगा क्वेश्चन फिल कर दीजिएगा दैट इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट यू गाइड्स बाकी पंजाब से भी बात करूँ God bless you, uh, Allah pe, or after Trump please do all that nice stuff. God bless you, God bless you all. Be safe, push me, or do me all. Safe, bye bye. Mail me, I'll give you. Allah, good night.